வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க பழமுடன் இது கனடா ஸ்கை யோகா மன்றத்தின் வாராந்த சிறப்பு சிந்தனை உரை நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு இணையதளம் வாயிலாக வருகை தந்துள்ள அனைத்து வேதாத்திரிய நண்பர்களையும் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி வணங்குகின்றோம் இப்பொழுது நாம் நமது சிறப்பு சிந்தனை உரை பகுதிக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் இன்று சிறப்பு சிந்தனை உரை வழங்க நம்முடன் இணைந்திருப்பது முதல்வர் பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயா அவர்கள் பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயா அவர்கள் வாழ்வியல் என்ற ஒரு தொடர் சிந்தனையவே கடந்த பல மாதங்களாக நிகழ்த்தி வருகின்றார்கள் கடந்த வாரம் குடும்ப அமைதி என்ற ஒரு தலைப்பிலே இந்த வாழ்வியல் பற்றிய மேலதிக விளக்கங்களை ஐயா தந்திருந்தார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாகவே இன்று வாழ்வியல் பாகம் முப்பத்தி ஏழு இப்பொழுது இந்த தொடர் சிந்தனை வரியை ஆரம்பிக்குமாறு பேராசிரியரை கனடா கையோகா மன்றத்தின் சார்பிலே மிகவும் பணிவன்புடன் வண்டிக் கொள்ளுகின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீர் அமைத்து ஒய்வித்த குருவே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் கனடா கை யோகா அறக்கட்டளையை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்ற ஆன்மீக அன்புள்ளங்கள் குறிப்பாக பேராசிரியர் முனைவர் சிவசங்கரம் ஐயா அவர்கள் மற்றும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பிக்கின்ற அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் சார்பாக வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் எனது அன்பு கலந்த பணிவான வணக்கத்தையும் சமர்ப்பித்து வாழ்வியல் வேதாத்திரிய தொடர் சிந்தனையின் முப்பத்தி ஏழாம் பாகத்தில் குடும்ப அமைதி பற்றிய இரண்டாம் பாகத்தில் மேலும் சில கருத்துக்களை இப்போது நாம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் பொதுவாக குடும்பங்களில் அமைதி குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன என்று ஆய்ந்த மகர்ஷி அவர்கள் மூன்று காரணங்களை கண்டெடுத்திருக்கின்றார் உடல் நலம் மன வளம் பொருள் வளம் இந்த மூன்று நிலைகளில் எந்த அளவுக்கு குறைகிறதோ அந்த அளவுக்கு குடும்பத்தில் அமைதி குறையும் என்கிறார் உதாரணமாக ஒருவருக்கு உடல் நலமில்லை என்றாலும் குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவர் மனங்களும் பாதிக்கப்படுகின்றன அவர்களுடைய தினசரி கடமைகளுக்கான நேரத்தில் ஒரு பகுதி நேரத்தையாவது நோயுற்றவருக்காக ஒதுக்க வேண்டியிருக்கும் எனவே நோய்க்கான காரண காரியத்தை புரிந்து கொண்டு அதை தவிர்க்கக்கூடிய வழிவகைகளை பின்பற்ற வேண்டும் பருவகால மாற்றங்களால் வரக்கூடிய உடல் உபாதைகளை மருந்தின் மூலம் சரிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இயற்கையே இந்த குறைபாட்டுக்கு காரணமானதனால் இயற்கையே அந்த குறைபாட்டுக்கு பொறுப்பேற்று அதுக்கு தகுந்த வைத்திய முறைகளையும் அதாவது வைத்திய முறைகளுக்கான மூலிகைகளையும் தந்திருக்கிறது மகிழ்ச்சி சொல்வார்கள் மூலிகை வைத்தியம் அதாவது சித்த ஆயுர்வேதிகள் சொல்கிறோமே அவை மூலிகைகளை அடிப்படையாக கொண்ட வைத்திய சாஸ்திரம் 
இந்த மூலிகை என்ற சொல்லை மூல ஈகை மூலிகை என்று விளக்குவார் மகர் சோர்கள் இந்த வகையில் நாம் சந்திக்கின்ற உபாதைகளை தவிர மற்ற நோய்களுக்கு காரணம் என்ன என்றால் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எண்ணம் சொல் செயல் என்ற மூன்று தன்மைகளிலே நம்முடைய வாழ்க்கை அமைந்திருந்தாலும் செயலை பிரித்து விளக்குகின்ற போது உணவு உழைப்பு உறக்கம் தாம்பத்தியம் என்ற நான்கு வகையாக பிரியப்படும் எண்ணத்திற்கும் செயல்பாடுகளுக்கும் உள்ள அனுபவத்தை பரிமாறிக்கொள்கின்ற ஊடகமே மொழி அதனால் செயல்கள் நான்கு வகை அதனோடு எண்ணம் இந்த ஐந்து வகையில் நடக்கின்ற வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கின்ற நலத்திற்கும் நோய்க்கும் அமைதிக்கும் குழப்பத்திற்கும் வளத்திற்கும் வறுமைக்கும் இதே செயல்கள் தானே காரணமாக இருக்க முடியும் இதை சிந்தனை செய்து பார்க்காமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த மாற்றத்தையும் சந்திக்க முடியாது என்பதுதான் இன்று வரைக்கும் சரித்திரம் கண்ட சாட்சி உணவு உழைப்பு உறக்கம் தாம்பத்தியம் எண்ணம் என்ற ஐ வகைகளில் உடலுக்கு செயல் திறமும் தாங்கும் திறமும் அமைந்துள்ளது அதிலேயும் ஒவ்வொருவரின் உடலுக்கும் இந்த செயல்திறம் வேதப்படும் மேலும் பருவத்திற்கு அதாவது வயதுக்கு தகுந்தார் போலவும் செயல்திறன் மாறுபடும் செயல்திறமைக்கு தகுந்தார் போல் உடலை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு மனப்பக்குவம் தேவை ஏனென்றால் மனம் ஆசைப்படும் அளவுக்கு உடலால் புலன்களால் ஒத்துழைக்க முடியாது அந்த இயலாமையை மனம் ஏற்றுக்கொள்வதும் கிடையாது எனவே உடலின் ஆற்றலுக்கு தகுந்தார் போல மனம்தான் ஒத்து வர வேண்டுமே தவிர மனதின் ஆசைகளுக்கு ஏற்ப உடல் வலிவை கூட்டிக் கொள்ள முடியாது எனவே மனதை பக்குவப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சிகள் வேண்டும் உடல் ஆற்றலை தக்க வைத்துக் கொள்வதில் அளவு முறை என்ற இயற்கை விதியை உணர்ந்து காத்து கொள்ள வேண்டும் ஐம்புலன்களையும் அலட்சியப்படுத்தாது அவற்றை அளவு முறையோடு பயன் கொண்டால் நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகளை பெரும்பாலும் இருக்காது இப்படி இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கையினால் புதிய நோய்கள் வராமலும் தடுத்துக் கொள்ளலாம் ஏற்கனவே கர்ம வினை தாக்குதலால் வரக்கூடிய நோய்களை தள்ளி போடலாம் அல்லது அவற்றின் தாக்கத்தை படிப்படியாக குறைத்துக் கொள்ளலாம் உடல் நலத்திற்கு அடுத்தது அடுத்த காரணம் பொருள் வளம் எண்ணத்தை சார்ந்து பெறுகின்ற அனுபவங்களில் மனதுக்கு பிடித்தது பிடிக்காதது என ஒரு வேறுபாடு ஒன்று மனம் விரும்புகின்ற அனைத்து சுகபோகங்களுக்கும் உறவு நட்புகளுக்கும் பொருளும் அடிப்படைத்தானே எந்த ஆசையையும் உடல் கருவிகள் மூலமாக செயல்படுத்தித்தான் அனுபவித்து நிறை பெற முடியும் சரி இது இவற்றிலே உடல் கருவிகள் சுயமாக சுகம் பெறுகிறதா என்றால் இல்லை என்பதுதான் ஒரு ஆழமான ஆய்வின் வெளிப்பாடு நாக்கில் இனிப்பை வைக்காமலேயே இனிப்பை உணர முடியுமா பொதுவாக சொல்வார்களே ஒரு காகிதத்திலே இனிப்பு என்று எழுதி நாக்கிலே வைத்தால் சுவைக்குமா என்று கேட்பார்கள் அது சாத்தியம் இல்லைதானே 
அப்ப எந்த பொருளிலே எந்த அனுபவத்தை நாம் பெற முடியுமோ அந்த பொருளோடு தொடர்பு கொண்டால்தான் அந்த சுகத்தை நாம் பெற முடியுமே அன்றி பொருள் தொடர்பு மக்கள் தொடர்பு இல்லாமல் எந்த சுகபோகத்தையும் மனிதன் அனுபவிக்க முடியாது சரி இந்த அனுபோக பொருட்கள் ஏதாவது நமக்கு இலவசமாக கிடைக்கிறதா இயற்கை எதையுமே நமக்கு இலவசமாக தரவில்லை அந்த இயற்கை வளங்கள் பூமிக்கு அடியிலே தான் கிடைக்கிறது தானே வெளிவராது அங்க இருக்கிறது என்று கண்டெடுப்பதற்கு அறிவு வேண்டும் அதை வெளிக்கொணர்வதற்கு உழைப்பு வேண்டும் உழைப்புக்கு துணை செய்ய கருவிகள் வேண்டும் இவற்றின் கூட்டு முயற்சி தான் ஒரு இயற்கை வளத்தை வாழ்க்கை வசதியாக நாம் துய்க்கின்ற முறை அப்படி உழைப்பும் அறிவும் அதில் இணைகின்ற போது அது அடுத்தவருக்கு தேவை என்றால் அவருடைய உழைப்பும் அறிவும் கொடுத்து தானே பெற முடியும் அப்போ நம்முடைய அறிவையும் உழைப்பின் திறத்தையும் ஒரு துறையிலே பயன்கொள்கிறோம் அதிலே வரக்கூடிய ஒரு பண்டமாற்று முறைதான் பணம் இந்த பொருளாதாரம் என்பதே மக்கள் கொண்டிருப்பது ஒரு முட்டாள்தனமான கொள்கை பணம் இருந்தால் போதும் எதையும் வாங்கிவிடலாம் என்று மற்ற நாடுகள் எப்படியோ இந்தியாவில் எல்லோருடைய கருத்தும் நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களின் கருத்தும் அப்படித்தான் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த அற்புதமான ஒரு அரசியல்வாதி தூய்மையான போற்றுதல் கூறிய அரசியல்வாதி பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர் ஒரு முறை மற்ற அரசியல் கட்சிகள் இலவசத்தை பற்றி பேசிய போது அவர் மக்களிடத்துல சொன்னார் எல்லாருக்கும் பணம் கொடுத்தா போதும் நினைக்கிறீங்க அந்த பணத்தை அச்சடிக்கக்கூடிய எந்திரம் அரசிடம் தான் இருக்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் அச்சடித்து எல்லோருக்கும் கொடுக்க முடியும் என்ன செய்வீர்கள் பணத்தை வைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு தேவையான பொருளை வாங்குவதற்கு கடை விதிக்கு போவீர்கள் அங்கே யாரோ உற்பத்தி செய்து வைத்திருந்தால் தானே வாங்க முடியும் பொருளை இல்லை என்றால் இந்த பணத்தை வைத்துக் கொண்டு எதை வாங்க முடியும் எனவே ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் என்பது ஒட்டுமொத்த மக்களின் உழைப்பின் பயனே என்று ஒரு அற்புதமான பொருளாதார கோட்பாட்டை படிக்காத ஒரு மேதை சொன்னதை படித்த அறிவாளிகள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அரசியலில் எனவே இன்று வரைக்கும் பணத்தை மட்டுமே மையமாக கொண்டு வாழ்கிறார்களே தவிர இந்த பணம் என்பது டோக்கன் ஆஃப் லேபர் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ என்று ஒரு அற்புதமான சாமியத்தை தந்த ஒரே சிந்தனையாளர் தத்துவஞானி வேதத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் மட்டுமே வேறு யாரும் சொன்னதாக எனக்கு தெரியவில்லை அப்போ பண்டங்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கும் மனித உழைப்பை கணக்கிடுவதற்கும் ஏற்படுத்திக் கொண்ட ஒரு முறைதான் காகிதத்தை கொண்ட ஒரு பணமே தவிர அது எந்த பொருளை உற்பத்தி செய்ய முடியுமா சாத்தியமில்லை தானே அப்போ உழைப்பை கொண்டு இயற்கை வளங்களை வாழ்க்கை வசதிகளாக உருமாற்றி தரமாற்றினால் தான் வாழ்க்கை லகுவாகமே அன்றி பொருள் இல்லார்க்கி உலகம் இல்லை பணம் அல்ல பொருள் பொருள் ஆதாரமே பொருளாதாரம் பருப்பொருள் இந்த பருப்பொருள் இங்கேருந்து வருகிறது மெய்ப்பொருளிலிருந்து வந்தவை அப்ப உடலுக்கு இந்த பருப்பொருளே ஆதாரம் வாழ்க்கைக்கு மனசுக்கு அந்த மெய்ப்பொருளே ஆதாரம் இந்த இரண்டு ஆதாரங்களை பயன் கொண்டால்தான் வாழ்க்கை நிறைவு பெறுமே அன்றி 
இந்த இரண்டை பற்றிய தெளிவில்லாத காகிதத்தை மட்டுமே மதிப்பாக கொள்கின்ற சமுதாயத்தில் வறுமையும் நீங்காது சிக்கல்களும் விலகாது இந்த பொருள் இல்லாமல் வாழ்க்கை நடத்த முடியாது என்பதை தெளிவாக வரையறுத்த மகான் வல்லுவ பெருந்தகை பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லாகி அங்கு என்றார் பணம் இல்லை என்றால் இந்த உடலை பாதுகாப்பதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் தேவையான எந்த பொருளையும் மக்கள் பெற முடியாது அப்ப வாழ்க்கைக்கு பொருள்தான் ஆதாரம் அந்த பொருளை வாங்கக்கூடிய பணம்தான் ஆதாரம் அப்ப உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் அவற்றை ஒரு டோக்கன் ஒரு முத்திரை தாளை கொண்டு வாணிபம் செய்யவும் வேண்டும் அதே போல அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லாக யாங்கு தெய்வத்தை அறியவில்லை என்றால் இறந்த பிறகு இந்த ஆத்மா பரமாத்மாவோடு இணைய முடியாது எனவே அருளும் பொருளும் இணைந்ததே வாழ்க்கை இப்போ பணமே வாழ்க்கை என்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதம் மக்கள் வாழ்கிறார்கள் அந்த பணத்தை எடுத்து கொள்ளுங்களேன் எந்த நாட்டு கரன்சியாக இருந்தாலும் அந்த காகிதத்துல இரண்டு பக்கம் அச்சாக இருக்கும் அல்லவா இங்கே இந்தியாவில ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதுதான் அந்த அச்சடித்து விநியோகிக்கின்ற அச்சடிக்கின்ற பொறுப்பு எடுக்கிறது விநியோகிக்கின்ற பொறுப்பை ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்ற வங்கிகள் மேற்கொண்டிருக்கின்றன ஒரே ஒரு முறை ஒரு ரூபாய் தாளிலே ஒரு பக்கம் அச்சு ஆகாத ஒரு தாள் கிடைத்தது அது எங்க ஊழியர்களுக்குள்ளேயே பெரும் போட்டி எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் என்று யார ஒருத்தர் எடுத்துக்கொண்டு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் சரி இதை ஒரு அதிசயமாக வைத்துக் கொள்ளலாமே தவிர இது செல்லுபடி ஆகுமா என்றால் ஆகாது அப்போ நாம் அச்சடிக்கின்ற பணத்தாளுக்கு இரு பக்கமும் அச்சகவில்லை என்றால் அது செல்ல காசு ஆகும் இதே போல உடல் சார்ந்த பொருள் வாழ்க்கை மட்டுமே வாழ்ந்துவிட்டு ஆத்மா சார்ந்த அருள் வாழ்க்கை அலட்சியப்படுத்திவிட்டால் இந்த ஒரு பக்க வாழ்க்கை இதுவும் ஒரு வகையில் செல்ல காசுதான் இதை புரிந்து கொண்டு பொருளும் அருளும் இணைந்ததே வாழ்க்கை என்பதை உணர்ந்து ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் எல்லா சிக்கல்களும் தீர்ந்து போகும் உடல் நலம் காக்கப்படும் பொருள் வளம் பற்றாக்குறை இருக்காது மன வளமும் வந்து சேரும் சரி இப்ப அடுத்ததாக எவ்வளவு பணம் இருந்தால் இந்த வாழ்க்கை நிறைவு பெறும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம் என்றால் வேடிக்கையாக இருக்கும் ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கும் பொருள் ரீதியான நிறைவு இல்லை ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் குவித்து வைத்த அரசியல்வாதிக்கும் தொழில்துறைவாதிகளுக்கும் மேற்கொண்டு எனக்கு பணம் வேண்டாம் என்று திருப்தி வந்ததாக எந்த செய்தியும் நாம் பார்க்கவில்லை கேட்கவில்லை என்றால் இந்த பணத்தில் நிறைவு பெற்ற மனிதன் பெரும்பாலும் இல்லை என்பதே அனுபவமாக இருக்கிறது சரி இப்ப வல்லுவரிடத்திலே எவ்வளவு இருந்தால் நாம் நிறைவாக வாழலாம் என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்புகின்ற போது அவர் ஒரு அற்புதமான சாமியத்தை சொல்கிறார் எவ்வளவு சம்பாதித்தால் நிம்மதியாக வாழ முடியும் ஏற்கனவே சொன்னது போல பிச்சைக்காரனுக்கும் நிறைவில்லை பெரும் கோடிசரனுக்கும் நிறைவில்லை என்றால் நிறைவு என்பதற்கு பணத்தில என்ன அளவீடு வல்லு சொல்கின்றார் ஆகாறு அளவிட்டது ஆயினும் கேடு இல்லை போகாறு அகலா கடை அதாவது வருமானம் 
குறைவாகத்தான் இருக்கிறது என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை சிக்கல் இல்லை இதுவரைக்கும் போகாறு அகலாக்கடை செலவுகள் வருமானத்துக்கு மேல் அமைத்து கொள்ளாத வரைக்கும் கேடு இல்லை துன்பம் இல்லை அப்ப என்ன பொருள் வருமானத்திற்கு மேல் செலவு செய்வதற்கு ஆசைப்பட்டால் எந்த கட்டத்திலும் வாழ்க்கையில் சிக்கல்கள் தீரவே தீராது இதுதான் அடிப்படை உண்மை ஒவ்வொரு மனிதனும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பின்பற்ற வேண்டிய அடிப்படை பொருளாதார ரகசியம் இதை உணர்ந்து கொண்டவர்களுக்கு பொருள் துறையில் சிக்கலே கிடையாது அதாவது இதுலேயே ஒரு வேடிக்கை பாருங்களேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிலே நான் வங்கியிலே பணிக்கு சேர்கிறேன் என்னுடைய முதல் மாத சாம்பளம் ஐநூற்றி அறுபது ரூபாய் பிறகு வருஷத்துக்கு இன்க்ரிமெண்ட் என்று பத்து பதினஞ்சு ரூபாய் எழுபது ரூபாய் சேரும் அவ்வளவுதான் இதை வைத்து கொண்டு திருமணம் செய்து ஒரு வீடு கட்டி இந்த குழந்தைகளை வளர்த்து ஆளாக்கி செய்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு கணவன் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் மனைவி ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் மாதம் சம்பளம் வாங்குகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் ரூபாய் வருமானம் அவர்களும் ஒரு திருமணம் தான் செய்கிறார்கள் ஒரு வீடன் கட்டுகிறார்கள் ஒரு கார் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஒரே குழந்தை தான் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்றால் ஐநூற்றி அறுபது ரூபாயில் நான் என்ன வாழ்க்கையை வாழ்ந்தேனோ அதே வாழ்க்கை தான் இன்றைக்கு மூன்று லட்சத்தில் வாழ்கிறார்கள் என்றால் ஐநூற்றி அறுபது ரூபாய் ஈக்குவல் டு மூன்று லட்சம் இதுதான் ஈக்குவேஷன் இதை புரிந்து கொண்டு விட்டோம் என்றால் இந்த எண்ணிக்கையில என்ன பெருமை மூன்று லட்சம் என்ற எண்ணிக்கையில என்ன பெருமை தி வேல்யூ ஆஃப் மணி அதுதானே அப்ப மூன்று லட்சம் என்பது ஐநூறு ரூபாய்க்கு சமமாகத்தான் இருக்கிறது நாளைக்கு இது ஐந்து லட்சம் ஆகலாம் பத்து லட்சம் ஆகலாம் ஆனால் வாழ்க்கை என்பதோ ஒரு வீடு ஒரு மனைவி ஒரு குழந்தை இவ்வளவுதான் இதுவே அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் அடிப்படை ஒரு வீடு பிளஸ் ஒரு குழந்தை ஈக்குவல் டு பல பிரச்சனைகள் இதுதான் பொருளாதாரம் அப்ப இந்த சிக்கலில் வாழ்வதற்கா நாம் பிறந்திருக்கிறோம் என்ற ஒரு சிந்தனை வந்தால்தான் இருப்பதை கொண்டு சிறப்புடன் வாழும் இலக்கணம் படித்தவன் தொழிலாளி என்றார் கண்ணதாசன் அந்த இலக்கணம் தெரியும் வரவுக்குள் செலவை வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய இலக்கணம் தெரியவில்லை என்றால் எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் அவன் கடன்காரனாகத்தான் இருப்பான் ஒவ்வொருத்தருடைய அனுபவத்திலே நான் பல பேரை பார்க்கலாம் வருமானத்திற்குள் செலவு இருக்கின்ற வரைக்கும் துன்பம் இல்லை மீறினால் நிச்சயம் துன்பம் வரும் இதை மகிழ்ச்சி ஒரு வேடிக்கை சொல்வார் எறும்பு சேர்த்து வைக்க எலி இழுத்து கொண்டு போனதை போல எறும்பு சேர்த்து வைக்க எலி இழுத்து கொண்டு போன கதையாகத்தான் இன்றைக்கு நடுத்தர குடும்பங்களின் சேமிப்பு இருக்கிறது உயர்கின்ற விலைவாசிக்கு இவனது சேமிப்பு ஈடு கொடுக்க முடிவது இல்லை இப்ப காரணம் என்ன அச்சடிக்கப்படுகின்ற நோட்டுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமானால் விலைவாசியை யாரும் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது இதை இந்த சேமித்த பணத்தை பணமே பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் பணமே பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் நாம் உழைக்காமல் பணமே பணமாக பெருக வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லோருக்கும் உண்டு இந்த ஆசையை மையப்படுத்தி தான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் ஷேர் மார்க்கெட்டு கோல்டு மார்க்கெட்டு ஆன்லைன் ட்ரேடிங் இன்னும் பல வகையான வியாபாரங்கள் எல்லாமே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன பணத்தை ஈட்டுவதற்கான ஆசையை தூண்டிவிடுவதற்கு ஆயிரம் பேர் இருப்பார்கள் ஆனால் தொழில் செய்து பணத்தை சம்பாதிப்பதற்கான வழி சொல்பவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க 
இந்த நுட்பத்தை இரண்டாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வல்லுவர் சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படி எல்லாம் மக்களை மக்களை ஏமாற்றுவார்கள் அதனால் அறிவை கொண்டு உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் என்று வல்லுவர் அதற்கும் ஒரு குரற்பாவை சொல்ல வைத்துச் சென்றிருக்கிறார் ஆக்கம் கருதே முதல் இழக்கும் செய்வனை ஊக்கார் அறிவுடையார் ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் சேவினை ஊக்கார் அறிவுடையார் அதாவது இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டு கோல்டு மார்க்கெட்டு ரியல் எஸ்டேட்டு என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு இந்த வேலைங்க ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள டபுள் ஆயிடும் மூணு மடங்காயிடும் அஞ்சு மடங்காயிடும்பாங்க அதை எதிர்பார்த்து கடன் வாங்கியாவது அதில் முதலீடு செய்வார்கள் விலை ஏறுதோ இல்லையோ வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி கொடுத்தாங்கணும் இல்லையா அது மாறாத அளவா எனவே இந்த குரலுக்கு பொருள் என்ன என்றால் நாளைக்கு இவ்வளவு கிடைக்கும் எனவே இதில் இன்றைக்கு இவ்வளவு முதலீடு செய் என்று அறிவுள்ளவன் பரிந்துரைக்க மாட்டான் அப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கன்சல்டன்சிஸ் ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அறிவு கட்டவர்கள் அடுத்த பொருளை இழப்பதற்கு இவர்கள் பரிந்துரை செய்கிறார்கள் அப்போ உண்மை என்ன எப்படி வாழ வேண்டும் என்றால் வருமானத்தை வைத்து கொண்டு சிக்கனமாக செலவு செய்து மீகுது பானத்தை வங்கியிலே வைப்பாக வைத்துவிட வேண்டும் இதுதான் நட்டமில்லாத வாழ்க்கைக்கு ஒரே வழி எனவே கையில் இருப்பதை வைத்து கொண்டு உழைத்து பொருள் ஈட்டு என்பது வல்லோர் போன்ற அறிஞர்களின் அனுபவ உரை மக்கள் பொருள் நிர்வாகம் செய்ய சுய புத்தியை பயன்படுத்துவது இல்லை யார் யாரோ புரோக்கர் இருப்பாங்க ஏஜென்சிஸ் இருப்பாங்க கன்சல்டன்சிஸ் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போய் ஐடியா கேட்க வேண்டியது அவன் சொல்றபடி செய்ய வேண்டியது நட்டம் வந்தா அவன் என்ன சொல்லுவான் வெயிட் பண்ணுங்க இண்டெக்ஸ் ஏறும் அப்படிம்பா எத்தனை நாள் வெயிட் பண்றது எத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்றது அப்ப என்ன ஆகுது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் பிகம் டொனேஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் பிகம் டொனேஷன் இப்போ வீட்டில் என்ன ஆகும் அப்பயே சொன்ன கேட்டிய எல்லாத்தையும் கூட அதில் போட்டால் எல்லாம் நாசம் போச்சு இப்போ குடும்பத்தில் அமைதி கெட்டது சண்டைகள் சச்சரவுகள் பிரச்சனைகள் போதகரமாக வெளிப்படும் எனவே சம்பாதிப்பதில் தர்மமும் செலவு செய்வதில் சிக்கனமும் உள்ள ஒரே வாழ்க்கை தான் நமக்கு பாதுகாப்பான வாழ்க்கை நிறைவான நிம்மதியான வாழ்க்கை இதற்கு முரண்பட்ட எந்த ஒரு செயல்பாடும் சிக்கலைத்தான் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் இதற்கு மாறாக இன்னொரு வகையில பார்த்தோம் என்றால் போலி கௌரவகம் முட்டாள்தனமான சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் இது போன்ற மனோபாவங்களை வைத்து கொண்டு மற்றவர்கள் சொல்வதை கேட்டு இதை செய்தால் நல்லது அது செய்தால் கௌரவம் என்று ஒரு மாய வலையில் மாய திரையில் சிக்கிக் கொண்டு மக்கள் அவஸ்தைப்படுகிறார்கள் எவ்வளவு ஆடம்பரமாக திருமணம் செய்தாலும் வருபவர்கள் ஒரு பத்து நிமிடம் இருப்பார்கள் வாழ்த்துவார்கள் உணவருந்துவார்கள் போய்கொண்டே இருப்பார்கள் வாங்கிய கடன் வருஷக்கணக்காக வட்டி ஈர்த்து கொண்டே இருக்கும் இப்ப அவசியா இருக்கு வந்து போனவர்களுக்கா அல்லது வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கா சோ இந்த போலித்தனத்தை விட்டால்தான் சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த காசை விரையம் செய்வது இந்த சினிமா பாடல வருமே ஒரு நாள் கூத்துக்கு மேசை வைத்தான் மேடையில மறுநாள் பார்க்கில் மாறி இருந்தான் ஜாடையில என்பார்கள் அது போலத்தான் ஆக்கும் வாழ்க்கை எனவே தற்காலிகமான செலவுகளை அதிகமாக செய்வதை தவிர்த்தால் தான் நிரந்தர முதலீட்டுக்கு நிரந்தர 
செல்வ பெருக்கத்திற்கு வழிவகுக்குமே தவிர தேவையில்லாத ஆடம்பரங்கள் வீண் செலவுகள் செய்து கொண்டு இருந்தோம் என்றால் பொருள் துறையில் நிறைய பெறவே முடியாது எனவே சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் என்று பொருளாதார திருத்தத்திற்கு வழி சொல்கின்றார் மகர்ஷி அவர்கள் சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் எந்த சடங்கு சம்பிரதாயம் என்றாலும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இப்போ இங்க தமிழ்நாட்டில பெண் குழந்தைகள் பதினான்கு வயதிலே பருவம் எய்துகின்ற போது சீர் செய்வது என்ற ஒரு சடங்கு வைத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு கல்யாண மண்டபத்தை வாடகை கெடுத்து எல்லோரையும் அழைத்து பிரம்மாண்டமாக செலவு செய்கின்ற சில பேர் இருக்கிறார்கள் எதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி இது என்றைக்கோ தொடங்கிய ஒரு நிகழ்ச்சி சாமி சொல்லுவார்கள் எந்தெந்த காலத்தோ இடம் காலம் தேவை இவையொப்ப தோன்றியன எத்தனையோ செயல்கள் அந்த செயல் அந்த கருத்து இன்று சிந்தனைக்கோ அனுபவத்திற்கோ துன்பம் அளிக்குமெனில் தவிர்ப்போம் என்பார் அப்ப இந்த சீர் செய்தல் என்ற சடங்கு எப்போது தோன்றியது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய ஒரு சடங்கு அதாவது பெண்கள் பருவம் எய்திய உடனே திருமணம் செய்து வைத்த காலத்தில் தோன்றிய சடங்கு இது எங்கள் வீட்டில் பெண் திருமணத்துக்கு தயாராக இருக்கிறாள் என்பதை உறவுக்கும் நட்புக்கும் வெளிப்படுத்துவதற்காக செய்யப்பட்ட சடங்கு இது அதிலேயும் அதுக்கு கிஃப்ட் கொண்டு வருவாங்களே சீர் வரிசை எல்லாம் அந்த காலத்துல பாத்திரம் பண்டங்கள் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஏன்னா அது பெண் திருமணத்துக்கு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்ற போது சீர் வரிசையாக பாத்திரங்கள் தான் கொடுப்பாங்க அதற்கு துணாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி அவர் அந்த சுமையை குறைப்பதற்காக பாத்திரங்களை அன்பளிப்பாக தந்து செல்வார்கள் இன்றைக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் நிகழ்வது இருபத்தைந்து வயதுக்கு பிறகு இன்னும் சில இடங்களே முப்பத்தி ஐந்து வயதிலே கூட பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகாமல் இருக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளும் ஒன்றிங்க அப்போ பதினைந்து ஆண்டுகள் கழித்து நடக்க போன்ற திருமணத்திற்கு இன்றைக்கு எதற்கு விளம்பரம் இது தேவையில்லாத ஒரு சடங்கு இதற்கு வாங்கிய கடன் கல்யாணம் வரைக்கும் இருக்கும் கல்யாணத்துக்கு வாங்குகின்ற கடன் வளையாப்பு தாண்டியும் நீடிக்கும் எப்போதைக்கு இந்த குடும்பம் கடனின்றி வாழ முடியும் யோசிச்சு பாருங்க எனவே சிந்திக்கின்ற திறம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கை சிக்கல் தீரவே தீராது அப்போ சிந்தனை செய்கின்ற போதுதான் சிக்கனம் வரும் எதற்கு செலவு செய்ய வேண்டும் எதற்கு செய்யக்கூடாது எதை தவிர்ப்பது எதை ஏற்பது என்ற தெளிவு எல்லாம் சிந்தித்தால் தான் பிறக்கும் அந்த சிக்கனம் பிறக்கின்ற போது சீர்திருத்தங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வரும் இந்த சடங்கு எங்களுக்கு தேவையில்லை இது அந்த காலத்துல ஏற்படுத்தியது இன்றைக்கு அது அவசியம் இல்லையே அதனால் யாராவது பெண் குழந்தைக்கு சீர் செய்யலையா என்று கேட்டால் அது தேவையில்லைங்க இப்போதுக்கு என்று சிரித்து கொண்டு ஒரு ஒரு பதிலை சொல்லிவிட்டு நகர்ந்து விடலாம் அந்த பணம் திருமணத்திற்கு பயனாகலாம் திருமணத்தையும் சிக்கனமாக செலவு செய்தால் அந்த பணத்தை தம்பதியுடைய வாழ்க்கைக்கு பயனுள்ள செலவுகளுக்கு சீராக சீதனமாக கொடுத்து அனுப்பலாம் இப்படி சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் என்ற மூன்றும் இல்லை என்றால் கடன் வாங்கி வருந்தி வருந்தி சாவதை தவிர வேறு வழி இல்லை ஏனென்றால் சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி அமைவது இல்லை நிறைய சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளவன் ஆடம்பரமாகத்தான் செலவு செய்வான் அவனை பார்த்து புளியை பார்த்து பூனை சூடு சூடு போட்டு கொண்டது போல நடுத்தர குடும்பி கடன் வாங்கி ஆடம்பரத்தை செய்தால் சிக்கல் யாருக்கு எனவே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கம் வேண்டும் அவர் செய்கிறாருங்க அவர் வசதி இருக்கு செய்கிறார் நம்ம வசதிக்கு இது போதுங்க என்று தன்னுடைய ஈழாமையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய துணிச்சல் இல்லை என்றால் வெத்து ஜம்பத்திற்காக கடன் வாங்கி சிக்கலிலே சிக்க வேண்டிய நிலை வந்துவிடும் 
அடுத்ததாக மனவளம் அதாவது உடல் நலமும் இருக்கும் வசதியும் இருக்கும் அதற்கு மேல் பிரச்சனைகள் ஏராளமாக இருக்கும் இன்றைக்கு எத்தனை குடும்பங்களிலே எத்தனை விதமான சிக்கல்கள் இருக்கின்றன எழுதி முடித்துவிட முடியாது அத்தனை பிரச்சனைகள் மனித குலத்தில் இருக்கின்றன காரணம் என்ன என்றால் மன பலம் முக்கியமானது ஏனென்றால் மன நிறைவு என்பது எதை சார்ந்திருக்கிறது அவருடைய மனதின் அளவு தானே அதாவது ஒரு பழைய திரைப்பாடலே வரும் வாய் விரித்து படுத்தவனும் வாய் திறந்து தூங்குகிறான் பஞ்சனையில் நான் படுத்தும் நெஞ்சிலோர் அமைதி இல்லை வண்ணமுத்து மண்டபமும் வைர நகை பஞ்சனையும் உன்னிடத்தில் நான் தருவேன் நிம்மதியை நீ தருவாய் அப்படி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் எங்கேயாவது இருக்கா எங்கேயும் கிடையாது எனவே நிம்மதி என்பது மனம் சார்ந்தது போதும் என்ற மனமே பொன்சை மருந்துன்னு ஏன் சொன்னாங்க அப்போ தன்னுடைய வசதி வாய்ப்பு சூழ்நிலைகள் குடும்ப அமைப்பு இதை பொறுத்து நம்மை எப்படி நிம்மதியாக வைத்துக் கொள்வது என்ற சிந்தனையும் செயல்பாடும் இல்லை என்றால் சிக்கல்களையும் பிரச்சனைகளையும் வறுமையையும் கடன்களையும் தவிர்க்கவே முடியாது மற்றவரின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வதற்கு மதிப்பதற்கு என்ன வேணும் இப்போ நாம நினைப்பது போல நம்மாலேயே நடந்து கொள்ள முடியாது இப்ப மனோலக்களை மன்றத்திற்கு வருகிறோம் தீட்சை தருகிறார்கள் காலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து தவம் செய்யுங்க நல்லா தவம் வரும் என்று அறிவுரை சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே ஏழு மணி வரை தூங்கி பழகி இருக்கிறோம் இப்ப நாளையிலிருந்து ஐந்து மணிக்கு எழுத வேண்டும் என்றால் முடிகிறதா எத்தனை நாட்கள் தவறி போகின்றன இப்படி நான் எதிர்பார்த்தபடி நான் ஆசைப்பட்டபடி என்னாலேயே என்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியாத போது நான் ஆசைப்படுகின்ற வகையில் மற்றவர் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இது எப்படி சாத்தியமாகும் என் மீது எனக்கு ஆளுமை இல்லாத போது மற்றவர் மீது ஆளுமை செலுத்துவது எப்படி நியாயமாகும் யோசிப்பாருங்க சாமி சொல்லுவாங்க யாரே மாற்ற முடியாது மாற்றுவதற்காக நாம் பிறக்கவும் இல்லை மிக அற்புதமான சாமியம் இது யாரையும் மாற்ற முடியாது மாற்றுவதற்காக நாம் பிறக்கவில்லை இப்ப என்ன செய்வது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மன பக்குவத்தை நாம் தான் பெற வேண்டும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மன பக்குவத்தை நம்மை மாற்றி நாம் பெற வேண்டும் சோ எதை மாற்ற முடியாது ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு வழி கிடையாது மாற வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளவர்களுக்குத்தான் அறிவுரை பயனாகுமே தவிர நானே எப்போதும் சரியானது என்ற கருத்துள்ளவர்களை ஒரு அங்குலம் கூட மாற்ற முடியாது இதை வல்லுப்பெருந்தி சொல்றார் சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லிற் பயனிலா சொல் என்ன அர்த்தம் சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பயன் இருக்க வேண்டும் அந்த பயன் விளைவில்லை என்றால் சொல்லாமல் மௌனமாக இரு என்று பொருள் சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லிற் பயனிலா சொல் அவங்க திருந்த மாட்டாங்க கேட்க மாட்டாங்க மதிக்க மாட்டாங்கன்னா திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்லுவதனால என்ன பயன் என்ன மாற்றம் நிகழும் வருத்தம் தான் மிச்சமாகும் எனவே மற்றவர் உணர்ச்சிகளுக்கு தேவைகளுக்கு தகுந்தார் போல் நம்மைத்தான் நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர அழுத்தவர்கள் மாற வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் எந்த காலத்திலையும் அது நடக்காது எனவே மற்றவருடைய கருத்துக்கள் செயல்முறைகள் மற்ற சுதந்திரத்தை மதித்து ஏற்றுக்கொள்வதுதான் சாத்தியம் முறையை தவிர யாருடைய சுதந்திரத்திலையும் கருத்திலையும் குறுக்கிடுவதற்கு அதிகாரம் செய்வதற்கு இறைவன் நமக்கு பட்டயம் தரவில்லை 
உறவுகளிலே பிரச்சனைகள் முற்றி வழக்கு நீதிமன்றம் என்று போனால் வாழ்க்கை எப்படி சுகமாகும் எப்படி அமைதி வரும் இவற்றை பற்றி எல்லாம் சிறிதளவாவது சிந்தனை செய்யவில்லை என்றால் எந்த சிக்கலும் தீர்க்க முடியாது அதாவது இஃப் யூ ஆர் நாட் ஆன் தி பார்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் தென் யூ ஆர் த ப்ராப்ளம் இந்த தலைப்பு அற்புதமான ஒரு நூலை நான் பார்த்தேன் லைப்ரரியில இஃப் யூ ஆர் நாட் ஆன் தி பார்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் தென் யூ ஆர் த ப்ராப்ளம் என்ன அர்த்தம் தீர்வின் பக்கம் நாம் இல்லை என்றால் நாமே ஒரு பிரச்சனை கலாம் இங்க பல குடும்பங்கள்ல நாம் நேரடியாக பார்க்கலாம் இப்படிப்பட்ட அரைவே கட்டு தனங்களை பல குடும்பங்களிலே பார்க்கலாம் ஒரு சிக்கல் ஏற்படாத வரை ஏற்படாத படிக்கு நாம் நம்முடைய உணர்வுகளை ஆசா பாசுகளை முறைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படியே ஒரு சிக்கல் தோன்றினால் அது எப்படி லகுவாக தீர்க்க முடியும் என்றுதான் சிந்திக்க வேண்டுமே தவிர அது எப்படி என்று எதிர்த்து கொண்டே போனால் எந்த சிக்கலுக்கும் தீர்வு வராது விட்டு கொடுத்தால் தான் தீர்வு இழுத்து பிடித்தால் டென்ஷன் தான் அதிகமாகும் விட்டு கொடுத்தால் தான் பிரச்சனை தீர்வு எனவே இந்த அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு என்ன என்றால் அதுதான் ஆன்மீகம் ஆனால் இன்றைக்கு ஆன்மீகமே பெரும் சிக்கலாக இருக்கிறது ஆன்மீகமே பெரும் சிக்கலாக இருக்கிறது எத்தனை சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் அதற்காக செலவு செய்ய வேண்டிய பொருளாதார பற்றாக்குறை அதற்காக நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இதில் ஏற்படக்கூடிய சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் அதனால் வரக்கூடிய சச்சரவுகள் அது பகையாக மாறி உறவே பிரிந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு எத்தனை சடங்குகளை நாம் வைத்திருக்கிறோம் The remedy for all problems is enlightenment. Arivin telive anaitthu sikkalalukkum thiruvu. Apo arivin telive yappadik kadaikkum? Arivai arindha telive jnanam. Apo arivu yenpadu irai nilai. Pagutharivu yenpadu mana nilai. Pagutth arivai tohutth arivaga pere arivaga virivu saithal mattume சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண முடியும் ஏனென்றால் தீர்வு இல்லாத சிக்கலே கிடையாதுங்க எல்லாத்துக்கும் தீர்வு உண்டு ஆனால் அதை கண்டெடுக்கக்கூடிய அறிவு நுட்பம் வேண்டும் அந்த நுட்பம் எப்படி கிடைக்கும் அமைதியில் தவத்தால் தான் கிடைக்கும் எனவே தவத்தின் மூலம்தான் சிக்கலை ஆய்வு செய்து சீர் தூக்கி பார்த்து அதுக்குரிய தக்க தீர்வை நாம் கண்டெடுக்க முடியுமே தவிர அமைதி இல்லாத மனதிலே சிக்கல் தீராது சரி இப்போ எல்லாம் போதிக்கப்பட்டாலும் பயிற்சிகள் எடுத்திருந்தாலும் அவற்றை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் முழுமையான பலன் கிட்டாது அதாவது ஒரு முறை அகத்தாய்வு இரண்டாம் நிலை சிரமத்துவத்தில் பயிற்சி எடுத்தோம் அந்த பயிற்சி முடிந்தவுடனேயே ஒரு அம்மா அனுபவத்தை சொன்னார்கள் நாம் பயிற்சிக்கு வந்த பிறகு சினம்படுவதை நிறைய குறைச்சிட்டாங்க ஐயா எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு தான் கோபமே குறைய மாட்டேன்றது நான் நான் சொன்னேன் சரிம்மா நீங்களும் பயிற்சிக்கு வந்த பிறகு தானே கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறீங்க அதே போல அவரையும் பயிற்சிக்கு அழைச்சிட்டு வாங்க பிறகு அவருக்கும் கோபம் குறைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க அவரு அருளிதிங்க ஐயான்னாரு என்ன பதில் சொல்றாங்க அருளிதி தாம்மா ஆனா பயிற்சி செய்யலன்னு ஏன்னா நாம் பயிற்சி செய்து திருந்து விடுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் தான் மகிழ்ச்சி நமக்கு பிரம்மஞானி அருள்நிதி ஞானாசிரியர் என்றெல்லாம் பட்டங்களை தருகிறார் அதற்கு தகுந்த தகுதியை நாம் தான் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எனக்கு தெரியும் என்பதிலே எந்த பயனும் இல்லை தெரிந்தவற்றிலே எத்தனை நாம் சாதித்திருக்கிறோம் நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறோம் அதிலேதான் நன்மைகள் கிடைக்கும் 
எனவே பயிற்சியை பெற்றிருந்தால் மட்டும் போதாது தத்துவம் தெரிந்திருந்தால் மட்டும் போதாது அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் சொல்றாங்க இல்லையா ஆச்சாரம் நெறிமுறைகள் அனுஷ்டானம் பண்ணணுமே பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இல்ல தேரி மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தா பிராக்டிஸ் பண்ணினாதான் பலன்கள் கிடைக்கும் எனவே இந்த பயிற்சிகள் ஒவ்வொருவரும் கிடைத்து பயிற்சி செய்து அதுல மேன்மை அடைய வேண்டும் படிப்படியாக முன்னேறி கொண்டே வர வேண்டும் அப்போ ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் பயிற்சி எடுத்து செய்து பக்கம் அடைகின்ற போது அவரால் அந்த குடும்பத்திற்கு வரக்கூடிய குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் குறையும் அந்த அளவுக்கு குடும்பத்திலே அமைது கூடும் குடும்பத்திலே உள்ள அத்தனை பேரும் பயிற்சி எடுத்து பக்குவமாகிவிட்டால் அந்த குடும்பமே ஒரு அமைதி திருநிலையமாக இருக்கும் அங்கு எந்த விதமான மனக்கசப்புகளும் இருக்காது அதனால்தான் இல்லம் தோறும் இந்த பயிற்சிகள் சென்றடைய வேண்டும் என்பது மகிழ்ச்சியின் கனவாகவே இருக்கிறது அற்புதமான மனித பிறவி ஆனால் அவலமான வாழ்க்கை இதற்கான காரணங்களில் அடிப்படையானது பக்குவமின்மை யாரிடம் குறை இல்லை யாரிடம் தவறு இல்லை வாழ்வது ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை என்றார் கண்ணதாசன் அப்படி மற்றவருடைய குறைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர குறையே இல்லாத ஒருவர் வேண்டும் என்று சொன்னால் நாமே அப்படி இல்லையே மற்றவர்கள் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் எனவே தன் குற்றம் குறை கடமை தன்னுள் ஆய்ந்து தான் கண்டு தனை திருத்தும் தகமை வந்தால் ஏன் குற்றம் பிற மீது சுமத்தக்கூடும் சுட்டும் விரலால் எதிரையை காட்டி குற்றம் கூறுகையில் மற்றும் மூன்று விரல்கள் உந்தன் மார்பினை காட்டுதலா என்றார் கண்ணதாசன் அடுத்தரை கை நீட்டி நீ குற்றம் செய்தா என்று ஒரு விரலை நீட்டினால் அப் மற்ற மூன்று விரல்கள் நம்மை நோக்கி நீட்டுகின்றன நீ மூன்று உடம்பு குற்றவாளி நீ முதல் உன்னை திருத்திக்கொள் அதே போல மேலே உயர்கின்ற கட்டை விரல் நீ நடுநிலை தவறுகிறாய் என்று காட்டுகிறார் அப்போ நம்முடைய கை சைகையிலேயே தத்துவம் அடங்கியிருக்கிறது இதை புரிந்து கொண்டால் மற்றவர்களுக்கு அன்பு காட்டி அரவணைத்து என்ன சொல்ல வேண்டுமோ அதை சொல்லலாம் பின்பற்றுவதும் அலட்சியப்படுத்துவதும் அவருடைய சுதந்திரம் ரெண்டு மூன்று முறை சொல்லலாம் அதுக்கு மேல சொல்லக்கூடாது இப்படி ஒவ்வொரு மனிதனும் ஞானம் பெற்றாக வேண்டும் என்ற கருத்தை தான் இயற்கையே நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது ஒரு குழந்தை பிறந்து அந்த பற்கள் முளைத்து அது பிறகு விழுந்து நிரந்தர பற்கள் முளைக்கும் அப்படி எத்தனை பற்கள் உள்ளன என்று எண்ணி பார்த்தீர்கள் என்றால் முப்பது பற்கள் தான் இருக்கும் ஆனா முப்பத்தி ரெண்டு பல் நம்ம கணக்கு சொல்றோம் இந்த ரெண்டு பற்கள் எப்போது முளைக்கின்றன என்றால் இருபது வயதுக்கு பிறகு முப்பது வயது உள்ள பிறக்கும் அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க ஞானப்பல் என்கின்றோம் அது என்ன ஞானப்பல் சாதாரண பல் முப்பது ஞானப்பல் ரெண்டு ஞானப்பல் எல்லாருக்கும் முளைக்குது ஆனா ஞானம் வந்ததா அப்ப ஏன் அந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டது என்றால் பதினைந்து வயதுக்கு பிறகு அதாவது பதினான்கு வயதிலே பருவம் அடைகிறோம் அதுக்கு பிறகு நம்மில் இருக்கின்ற ஆணவத்தை அடையாளம் கண்டு அதை சீர்படுத்தக்கூடிய பயிற்சிகளிலே நம்மை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இணையத்து இருபத்தி ஐந்து முப்பது வயதிற்குள் ஞானம் பெற்றுவிட வேண்டும் என்பதை குறிப்பதற்காகத்தான் இறைவன் இரண்டு பற்களை பிறகு முளைக்க வைக்கிறான் அப்ப ஞானப்பல் வருவதற்குள் மனிதன் ஞானம் பெற்றுவிட வேண்டும் என்பதுதான் இயற்கை விதி அப்படி அமைந்து விட்டால் வாழ்க்கை இனிமையாகவே இருக்கும் வாழ்வின் நோக்கத்தையும் அதுக்கு ஏற்ப வாழும் வழிவகைகளையும் தெரிந்து கொள்வதுதான் வாழ்வியல் ஞானம் குடும்ப வாழ்வை பற்றிய ஞானம் இல்லாதவன் திருமணம் செய்வதற்கே தகுதி இல்லாதவன் என்று மகிழ்ச்சி சொல்லல 
ராமாயணமும் வல்லுவம் பேசுகிறது ராமாயணமும் வல்லுவம் பேசுகிறது ராமாயணம் என்ன சொல்வது பதினாறு வயதிலே அது வரைக்கும் வசிஷ்டர் இடத்திலே கல்வி கற்றார்கள் ராமலக்குவர்கள் நான்கு பேரும் பதினாறாவது வயதிலே ராமனும் இலக்குவனும் விஸ்வமித்ர மகர்ஷி இடத்திலே பாடம் கற்கிறார்கள் அதன் பிறகு விஸ்வமித்ர மகரிஷி செய்தியை மனம் முடித்து வைக்கிறார் அப்போ திருமணத்திற்கு முன்பே வாழ்க்கையை பற்றிய அறிவை பெற்றுவிட வேண்டும் அதற்குரிய குருவிடத்திலே அதற்கான பயிற்சிகளை பெற வேண்டும் என்று ராமாயணம் காட்டுகிறது இதே கருத்தை இன்னும் சிறப்பாக தெளிவாக சொல்கிறார் வல்லுவ பிறந்தகை உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் வரன் என்னும் வைப்பிற்கோர் வைத்து என்கிறார் உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் வரன் என்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து இந்த வரன் என்ற வார்த்தை தமிழகத்திலே எல்லோரும் பயன்படுத்துகிறார்கள் இல்லத்திலே பெண்ணுக்கு திரும்ப வயது வருகின்ற போது உறவு நட்பிடத்தில் என்ன சொல்கின்றோம் பெண்ணுக்கு திரும்ப செய்யலாம் என்று இருக்கிறோம் வரன் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்றோம் ஏன் வரன் பார்க்க வேண்டும் வரன் என்றால் என்ன தகுதி ஆண்மகன் என்றால் ஆணை பார்த்துட்டு இருக்க சொல்ல வேண்டியதுதானே எதுக்கு வரன் பார்க்கணும்னு சொல்றானே ஒரு பையனை பார்த்துட்டு இருக்கோம் சொல்ல வேண்டியதுதானே ஏன் வரனை பார்க்கணும் சொல்லுங்க அப்ப வரனுக்கும் ஆண்மகனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த இலக்கணத்தை எப்படி பார்த்தோம் என்றால் உலகத்துல ஒரு பயிலும் தகுதி இல்லை திருமணம் செய்வதற்கு ஒரு பயிலுக்கும் தகுதி கிடையாது இப்ப இதுக்கு முன்னாடி உரன் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் உரன் வரன் ரெண்டு வார்த்தை பயன்படுத்துறார் வள்ளுவர் இந்த ரெண்டு சொல்லுக்கு முக்கியமான பேதம் இருக்கிறது எளிமையாக சொன்னால் நெல்லுக்கும் விதை நெல்லுக்கும் உள்ள பேதம் அவ்வளவுதான் உரனுக்கும் வரனுக்கும் என்ன பேதம் என்றால் நெல்லுக்கும் விதை நெல்லுக்கும் உள்ள பேதம் இப்ப நெல் என்ன ஆகும் அரிசி ஆகும் அரிசி சாதம் ஆகும் சாதம் பசியாற்றும் இல்லை என்றால் ஊசி வீணாய் போகும் ஆனால் விதை நெல் அரிசி ஆக்காது அரிசியாக பயன்படுத்த மாட்டாங்க அது மட்டுமல்ல ஒரு விதை நெல்லை மண்ணுக்கு தந்தால் அந்த பூமி தாய் நமக்கு நானூற்றி எண்பது நெல் மணிகளை பரிசீலிக்கிறாள் தந்தது ஒன்று பெற்றது நானூற்றி எண்பது அப்போ வரன் என்ற சொல்லுக்கு என்ன சிறப்பு என்றால் உரன் வரன் இரண்டுமே ஆண்மகனைத்தான் குறிக்கிறது ஆனால் பக்குவத்திலே பேதம் உரன் என்னும் தோட்டியான் தோட்டி என்றால் சுத்தப்படுத்துபவன் அப்ப ஆண்மகனாக பிறந்தவன் எதை சுத்தப்படுத்துவது என்றால் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி என்ற ஐந்து புலன்களை அளவு முறையோடு பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை பெற வேண்டும் அதை காப்பாற்ற வேண்டும் உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் அப்படி காக்கின்ற போது அவன் வரன் என்ற தகுதியை பெறுகிறான் அந்த வரன் என்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து எப்படி விதை நெல் விதைக்கப்பட்டால் அது பல நெல்மணிகளை தருகிறதோ அதுபோல் பக்குவப்பட்ட இந்த ஆண் மகன் வரன் பக்குவப்பட்ட பெண் மூலமாக அற்புதமான சந்ததிகளை தருவான் அந்த சமுதாயம் நல்லதாக சிறப்பாக அமையும் இப்படி திருமணம் செய்வதற்கே ஒரு தகுதியை வைத்திருந்தது இந்த நாடு ஆனால் அதை சொல்லித் தருவதற்கு யாரும் கிடையாது அதனால் வயது வந்த எல்லோருமே திருமணம் செய்து கொள்வது அடுத்த மாதமே கருவுற்ற விட வேண்டும் நான்கைது குழந்தைகள் பெற்றுவிட்டு அவஸ்தைப்பட வேண்டும் இதுதான் வாழ்க்கை என்ன ஒரு அவஸ்தை பாருங்களேன் 
இந்த கீழ்த்தட்டு மக்களை பார்க்கின்ற போது பரிதாபமாக இருக்கும் வாழ்க்கை பற்றிய எந்த அறிமுகமும் இல்லாத பிறவைகள் ஏன் பெற்றோம் என்பது பெற்றோருக்கும் தெரியாது ஏன் பிறந்தோம் என்பது பிள்ளைகளுக்கும் தெரியாது கனசு சொன்னது போல நான் பிறந்த காரணத்தை நானே அறிய முன்னே நீயும் வந்து ஏன் பிறந்தாய் செல்லும் மகனே தந்தை தவறு செய்தால் தாயும் இடம் கொடுத்தால் வந்து பிறந்து விட்டோம் வெறும் சொந்தம் வளர்த்து விட்டோம் என்ன பையன் விலங்குகள் போல் ஒரு வாழ்க்கை விலங்குகள் போல் ஒரு ஐந்தறிவு வாழ்க்கை இதுல எப்படி சிக்கல் தீரும் அது மட்டுமல்ல இப்படிப்பட்ட ஜென்மங்கள் உள்ள சமுதாயத்திலே அறிவு சார்ந்தவர்களும் நிம்மதியாக வாழ முடியாது ஏன்னா இவன் மற்றவர்களுக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருப்பான் பிரச்சனைகளை சிக்கல்களை சச்சரவுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருப்பான் எனவே சமுதாயமே நன்மையாக நல்லதாக அமைய வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அறிவு சார்ந்த வாழ்க்கைக்கு திரும்ப வேண்டும் அப்பதான் தனி மனிதனும் அமைதி பெற முடியும் அந்த அமைதி குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் கொடுக்க முடியும் அமைதியான குடும்பமே அமைதியான சமுதாயத்திற்கு அடிப்படை இதை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் எப்படி மாற்றம் நிகழும் எனவே இதெல்லாம் புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையை நாம் செம்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எதை செய்வது எதை செய்யக்கூடாது என்ற சுதந்திரம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உண்டு நம்மை பாதிக்காத வகையில் காத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தவர்களுக்கு பாதிப்பு வராத வகையிலே செயல்படவும் உண்டு வாழ வென்ற உரிமை எல்லோருக்கும் உண்டு வாழ்வோர்க்கு சாதகமாய் அமைய மட்டும் வாழ உள்ள அனைவருமே ஒன்று கூடி வகுத்திடுவோம் ஒரு திட்டம் வளமாய் வாழ ஆனா இன்றைய சமுதாயம் எப்படி இருக்கு நீ ஏமாந்ததுக்கு என்ன எதுக்கு தப்பு சொல்ற நானா உன்னை ஏமாத்தினேன் நீ ஏமாந்த நான் ஏமாத்திட்டேன் நீ ஏமாறு என்ன ஏமாத்த முடியுமா என்று இவன் செய்த அயோக்கியத்தனத்திற்கு ஒரு தர்மத்தை பேசுகிறான் இப்படி இருந்தால் எப்படி மக்கள் நிறைவாக வாழ முடியும் அப்ப தனி மனித விழிப்பு இல்லை என்றால் தனி மனித அமைதியும் ஒரு காணல் நீர் குடும்ப அமைதியும் காணல் நீர் உலக அமைதி என்றைக்கும் வராது அதனால் மகிழ்ச்சி அவர்கள் சாதாரண மனித நிலைக்கு இறங்கி அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் தீர்வாக அமைத்து தந்ததுதான் மனவள கலை எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சினம தவிர்த்தல் கவலைத்தல் பயிற்சிகள் எல்லாம் குடும்பத்தில் எப்படி அமைதி காப்பது என்ற வகையில் அமைக்கப்பட்டவையே தவிர வேறு அல்ல மூன்று வார்த்தைகளை மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க மனம் சார்ந்த சிக்கல் இருந்து விலக வேண்டும் என்றால் டாலரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் சகிப்புத்தன்மை விட்டு கொடுத்தல் தியாகம் என்ற மூன்றையும் ஓரளவுக்காவது பின்பற்றவில்லை என்றால் குடும்பத்தில் அமைதி என்பதே கற்பனையாகத்தான் இருக்கும் உறவுகளிலே சிறப்பானது கணன் மனைவு உறவு அது கூட சிதைந்து போவதற்கு காரணம் என்ன கலந்து பேசக்கூடிய வாய்ப்புகளே குறைந்து போனதுதான் அடிப்படை காரணம் அதாவது பேசி தீர்த்து விட்டால் சிக்கல் தீர்ந்து போகும் மனதுக்குள்ளேயே வைத்து கொண்டிருந்தால் எப்படி அடுத்தவருக்கு தெரியும் சோ இதெல்லாம் யார் கற்றுக் கொடுப்பாங்க குடும்பத்திலே சமுதாயத்திலே அதை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருந்தால் தானே மக்களுக்கு தெரியும் அந்த வாய்ப்பே அமைப்பை இல்லாத போது எப்படி சுயம்பாக தெரிந்து கொள்ள முடியுமா எல்லாரும் யாரும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது கற்றுக் கொடுத்துதான் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த பக்குவம் இல்லாமையே பல சிக்கல்களுக்கு காரணமாகிறது குற்றங்கள் பெறுவதற்கும் இதுவே காரணமாகிறது கணவன் மனைவி என்ற தெய்வீக உறவை காத்து கொள்வதற்கு மனம் விட்டு பேசி கருத்துக்களை சீர்தூக்கி பார்த்து அமைதியை காத்து கொள்ள வேண்டும் தேவையில்லாத எதிர்பார்ப்புகளை விட்டுவிட்டால் உறவு மேன்மையடையும் அதை கணசு அழகா சொல்வார் ஆதரவான 
வார்த்தையை பேசி அருமை மிகுந்த மனைவியை நேசி அன்பெனும் பாடத்தை அவளிடம் வாசி அவளை விடவா உயர்ந்தது காசி என்பார் எனவே உறவுகளை சரியாக காத்து கொள்ளக்கூடியதற்கு ஒரு உற்ற உபாயம் என்ன என்றால் பேசி கலந்து விட்டால் கோபம் மாறி நேசம் வந்துவிடும் சரி ஆத்மார்த்தமாக ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்டு ஆத்மார்த்தமாக வாழக்கூடிய தம்பதியர்கள் குடும்பத்தில் எந்த வகையிலையும் துன்பங்கள் வராது அதான் சாமி சொல்லுவாங்க தத்துவத்தில் தெளிவும் தொண்டு செய்கின்ற மனமும் இருந்தால் வாழ்வு நிறைய பெறும் கர்மவினை பதிவுகளுக்கு மேலான நன்மைகளை நாம் தலைகளாக நின்றாலும் பெற முடியாது கிடைத்தாலும் அது நிற்கவும் செய்யாது அதனால் நாளை பொழுதை இறைவனுக்கு அளித்து நடக்கும் வாழ்வில் அமைதியை தேடு உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு இப்படி ஒவ்வொரு மனிதனும் சீர்தூக்கி பார்த்தால்தான் தனி மனித அமைதி முதல் உலக அமைதி வரைக்கும் செயல்படுத்த முடியுமே தவிர எட்டி பிடிக்க முடியுமே தவிர இந்த வாழ்க்கை நெறிமுறையை பின்பற்றாத வரைக்கும் தனி மனிதனும் அமைதியை நிறைய பெற்றுக் கொள்ள முடியாது உலகத்திலேயும் ஒரு நிறைவான நிரந்தரமான அமைதி கிட்டாது எனவே பிறவி நோக்கம் என்ன நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கே போக வேண்டும் இந்த கேள்வியை எழுப்பி சிந்தனை செய்து அதுக்கு ஏற்றபடி வாழ்ந்த மகான்களின் சிந்தனையாளர்களின் அனுபவங்களை கொண்டு நம்மை சீர்திருத்தி செயல்முறைகளை மாற்றியமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உடல் நலத்திற்கு உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடலு என்ற எண்ணம் என்ற ஐவகை செயல்பாடுகளில் அலமுறை காத்துக் கொள்கின்ற வரைக்கும் உடல் நலம் காக்கப்படும் சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் என்ற மூன்று கோட்பாடுகளை செயல்படுத்துகின்ற போது ஈட்டிய பொருளை சிக்கனமாக செலவு செய்து ஓரளவுக்கு சேமிப்பையும் ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் பொருள் துறையில் நிறைவு பெறலாம் சகிப்புத்தன்மை விட்டு கொடுத்தல் தியாகம் என்ற மனப்பக்குவத்தால் உறவு நட்புகளில் இனிமை பெறலாம் இந்த மூன்றும் பெற்றுவிட்டால் வாழ்க்கை சொர்க்கலோகம் இதற்கேற்றவாறு அனைத்து பயிற்சிகளையும் வேதத்திலே மகிழ்ச்சி அவர்கள் வேதத்திலே தத்துவமாக மனவளக்களை பயிற்சிகளாக வடிவமைத்து தந்திருக்கின்றார்கள் இந்த பயிற்சிகளை கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் ஒவ்வொரு குடும்பமும் அமைதி பெற சமுதாயமும் அமைதி பெறும் இன்னும் விரிந்து உலக அமைதியில் முழுமை பெறும் வயமெல்லாம் வாழட்டும் வாழ்க்கை நலம் காத்தினிதாய் வளரட்டும் மெய்யறிவு வாழ்க்கை இன்பம் துவித்தலிலே உய்ய மெய்ப்பொருள் நாட்டம் உலகெங்கும் மக்களிடம் ஓங்குக மேலோங்குக நம் உள்ளங்கள் ஒன்றுபட அப்போ உள்ளங்கள் ஒன்றுபட்டு விட்டால் உலக அமைதி வந்துவிட்டது என்ற அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு வாழ்த்தும் பயணம் தனி மனித வாழ்க்கை குடும்ப அமைதி இவையெல்லாம் துணை செய்யும் என்று கூறி வாய்ப்பளி தனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி இந்த உரையை நிறை செய்கின்றோம் வாழ்கோளமுடன் வாழ்கோளமுடன் வாழ்க வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றியழையா மிகச்சிறப்பா மிகச்சிறப்பாக இருந்தது ஐயா குடும்ப அமைதிக்கு வேண்டிய சுரந்த ஆலோசனைகளை அறிவுரைகளை மகிழ்ச்சியின் கோட்பாடுகளாக நமக்கு அற்புதமாக விளக்கியிருக்கின்றீர்கள் மிகச்சிறப்பாக இருந்தது நாம் எல்லோரும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எங்களுடைய ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளை நினைத்து சிந்தித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான சிந்தனையுடைய ஐயா மிக்க நன்றிகள் இப்பொழுது அன்பர்களுடைய கேள்வி பதில் பகுதிக்கு செல்வோம் ஐயாவிடம் உங்கள் கேள்விகளை கேட்க விரும்புபவர்கள் அல்ல உங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ள விரும்புபவர்கள் கைகள் உயர்த்தி இப்பொழுது கேட்கலாம் ஐயா நானே ஒரு கேள்வியுடன் ஆரம்பித்து வைக்கிறேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயா இப்ப வள்ளுவத்துல இருந்து உரன் வரன் அந்த அருமையான விளக்கத்தை தந்தீர்கள் வரனுக்குரிய வரைவிலக்கணத்தை ஆஹ் அதுபோல வள்ளுவத்திலே ஆஹ் பெண்ணுக்கும் 
வாழ்க்கை ஆரம்பிப்பு குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்க்கை துணை நலம் அதுல பத்து குரட்பாக்களும் பெண்ணுக்குரிய இலக்கணமாகத்தான் சொல்லப்படுகிறது சுருக்கமாக சொன்னால் அது எந்த குரல் அது பொருத்தமான குரல் இருந்த தேடணுங்க ஐயா சாரி நன்றி ஐயா என்ன ஒரு டெக்னிக்கல் கேள்வி அல்லது ஒரு குதர்க்கமான கேள்வி என்று சொல்லலாம் இப்ப பொருட்கள் தைத்துக்கின்றோம் முக்கியமான வாழ்வுக்கு தேவையான ஒன்று பொருள் தைப்பு மகரிஷி எங்களுக்கு அந்த பொருட்களை நுகரும் போது தைக்கும் போது எவ்வாறு அது இடம்பெறுகின்றது என்பதை இந்த பஞ்சேந்திரிய தவம் விளக்குகின்ற போது விளக்குகின்றார் நாம் எங்களுடைய ஜீவகாந்தத்தை செலவழித்து அந்த ஜீவகாந்த செலவழித்துத்தான் சென்சேஷனாக உணர்வாக உணர்ந்து அதைத்தான் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அங்கே அந்த என்னென்று சொல்றது அந்த சென்சரி மெட்டீரியல் இலூஷன் என்று சொல்லி அதை விளக்குகின்றார் என்றால் அந்த இன்பம் துன்பம் பொருளிலிருந்து வரவில்லை அது நாங்கள் தான் மனதாலேயே எங்களுடைய சிவகாந்த செலவுகளால வருவது அப்போ ஒரு 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 எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷன்ல அந்த மன ஆற்றல் இருக்குமாக இருந்தால் பொருள் இல்லாமலே மனதாலை அந்த பொருளை நினைத்து ஜீவகாந்த செலவழித்து அதே இன்பத்தை துய்க்க முடியுமா அது மிக கடினங்க ஐயா அது என்ன சொல்றாங்கன்னா தவத்தின் பக்குவம் உச்சகட்ட பக்குவத்துல அந்த தனக்குள்ளேயே ஜீவந்த தன்மாற்றத்தை உணரக்கூடிய பக்குவம் வருகின்ற போது பொருள் துணை இல்லாமலேயே அந்த இன்பத்தை நிறைவு செய்ய முடியும் அப்படின்றாங்க இப்போ சித்தர்கள் ஞானிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்த பொருள் மீதும் பற்று வைப்பதில்லை தூக்கி வேணும் என்று ஆசை கொள்வதில்லை உணவு கூட ஒரு நிஷ்காமிய கர்மமாக உடம்புக்கு தேவையை சாப்பிடுது என்ற மாதிரி தான் உணவு ஒன்றதாக சொல்றாங்களே தவிர சுவையிலே மயங்கியதாக கருத்துக்கள் இல்லை அப்ப அந்த அளவுக்கு மனம் புலன் கவர்ச்சியிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அப்ப நம்ம எத்தனை பேர் அதுல வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் என்பது ஒரு கேள்விக்குறிதான் இல்லையா முயற்சிபிள் <laughs> 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 ஆனால் <laughs> 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 ரசிப்பதிலே தவறு கிடையாது ஆனா அதை உச்சியிலே மனதை வைத்து கொண்டு அதை செய்யுங்க அப்படின்பாரு உணவு பாடலிலே உச்சியிலே நினைவை வைத்து கொள்வோம் இவ்வளவு இவ்வுணவு அளவுடன் உண்போம் இனிய நினைவோடு இவ்வுணவை அப்படின்னு உணவு பாடல உணவு வரும் அன்பர்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் கூடி நன்றி உணர்வுடன் நாம் இவ்வுணவை உண்ண தொடங்குவோம் உடல் நலத்துக்கே உச்சி நினைவை வழித்துக் கொள்வோம் என்ன விழிப்புடன் இவ்வுணவு அளவுடன் உண்போம் இனிய நினைவோடு உடல் நலம் ஆயுள் உயர் புகழ் அமைதி எல்லாம் அமைக இவ்வுணவு அளித்தோர் இறைவன் அருளால் எல்லா வகையிலும் ஏற்றமாய் வாழ்க 
என்று ஒரு உணவு பாடல் ஒன்று இருக்குங்க ஐயா அதன்படி நம்ம வந்து உச்சியிலே மனதை வைத்துக் கொண்டோம் என்றால் நிச்சயமாக உணவில் ஒரு சுவையும் ரசிக்கலாம் ஆலோமரி மீறாமலும் இருக்கலாம் அது இதெல்லாம் பயிற்சி செய்யணும்னு மகிழ்ச்சி சொல்லித்தான் நமக்கு தவ முறைகளை அகத்தை பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து நிலை வைத்துக் கொண்டு செயல்படுத்தணும் என்றால் நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும் அது நம்ம ஆரம்பத்துல நினைவு வச்சுக்கிறோம் போக போக அது மறந்து போயிடுறோம் நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி நன்றி ஐயா வாழ்க்கை ஐயா வாழ்க்கை ஐயா வாழ்க்கை அருமையான சிந்தனை ஐயா அதாவது ஒரு நோயை சொல்லி அதுக்கு பிறந்தையும் சொல்ற மாதிரியான ஒரு சிந்தனை வரும் இன்றைக்கு எல்லாம் தெளிவான சிந்தனை ஐயா ஒரு திருக்குறள் வந்து சொன்னீங்க அந்த சொல்லுக சொல்லி பயனுடைய சொல்லி ஆமாங்க ஐயா அதை பற்றிய விளக்கம் ஒருக்காக திருப்பி சொல்லுவாங்க ஐயா அதாவது நாம் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் மற்றவர்களுக்குடைய மனதிலே ஏற்பு இருக்க வேணும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய பொறுப்பு அக்கறை இருக்கணும் அது இல்லை என்கின்ற போது நாம் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் அங்கே எந்த பயனும் தருவது இல்லை அதனால சொல்லுக சொல்லி பயனுடைய நாம் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் ரெண்டு வகையில ஒன்று அவர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் சிறந்த கருத்துக்களை தேர்வு செய்து சொல்லணும் அப்படி சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை அவங்க ஏற்று பயன் கொள்ளணும் ரெண்டு இருந்தா தான் சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லிற் பயனிலா சொல் இப்ப தேர்வு செய்து நல்ல கருத்துக்களை சொல்றோம் ஆனா அவங்க எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க எதிர்வாதம் செய்யறாங்க அப்ப ஒரு முறை ரெண்டு முறை அதிகபட்சம் மூன்று முறை சொல்லலாம் கேட்கல என்ன நம்ம இதை காப்பதுதான் நல்லது நல்ல விஷயம் ஐயா அடுத்த இன்மொன்று சொல்லி என்னுடைய கருத்து ஒன்று சொல்லி சொல்ல ஒரு மாதிரி என்ன சொன்னா நீங்க அந்த ஒன்று சொல்லி கொண்டு போகைக்கு நான் இந்த சமுதாயத்தை பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு போனேன் இந்த உள்ள ஒரு ஆக்களை ஒரு விடுதலை பற்றி இப்ப அந்த சடங்குகள் செய்யறதுல பிச்சை பிள்ளை பெறுவதில் பற்றி நீங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது நான் அந்த பிராக்டிக்கலாக ஃபேஸ் பண்ற பிரபலங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டு போய் அப்படி கடைசியில் ஒன்று சொன்னீங்கள் என்னோட சொல்லி சொன்னால் இல்ல நீங்க அப்படி சொல்லி கொண்டு போய்க்கு அந்த அளவான பிரச்சனைகள்லாம் கணக்கு ஐயா அந்த அறிவு இந்த வடிவாக சிந்தனை செய்யாத மனிதர்களோட சிரிக்கும் பொழுது அதால பெரிய பிரச்சனைகள் அது இல்லாதான் ஜோட்டு கொட்டும் போகும்போது கடைசியில சொன்னீங்க அருமையா இருந்தேன்னு சொன்னா இப்படியான ஜென்மங்கள் வாழும் சமுதாயத்தில் நல்லவர்களும் நிம்மதியா வாழ முடியாது அப்ப இப்பத்த சமுதாயம் ஐயா அப்படி வந்துட்டு ஐயா சரியான கஷ்டம் ஐயா ஆமா இந்த அதனாலதான் நம்ம எந்த அளவுக்கு விலக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு விலகுவது உறவு நட்பு கூட ஒத்து போகிறேன்னு சொன்னா விலகி போய் வேண்டியதுதான் கூட பிறந்துட்டோம் ஒத்துதான் போகணும் அப்படிலாம் ஒண்ணு கட்டாயம் கிடையாது நாம அறிவுபூர்வமாக தெளிவா தான் இருக்கிறோம் அவங்க பக்கம் இல்லாத வகையிலே எதிர்பார்த்தல் பிரச்சனைகளை உருவாக்குதல் இருந்தாங்கன்னா அத்தகைய உறவுகளை விலை கொடுத்தாவது விலைக்கு விட வேண்டும் என்று வள்ளுவரே சொல்றாரு ஆனா மெட்டமரும் பார்க்கணும் சமயத்தோட சேர்ந்து வாழணும் ஒன்று மூன்று இருக்கு இல்ல ஐயா அது சமுதாயத்தோடு சேர்ந்து வாழும் என்ற தப்பு கிடையாது தப்பு கிடையாது உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் இல்லையா அதான் சொல்றீங்க உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் என்று சொன்னா மக்களை ஒட்டி போவதுன்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த உலகம் எந்த விதிப்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ அந்த விதியோடு இணைந்து போவது இயற்கை சட்டத்தோடு இணைந்து போவதுன்னு அர்த்தம் அப்ப உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகுதல் கல்லார் பல கற்றும் அறிவிலாதார் தேவநீதியை இயற்கை சட்டத்தை மதித்து வாழக்கூடிய அறிவை கல்வியை ஒருவன் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவன் என்ன கற்றிருந்தாலும் அவன் அறிவில்லாதவனே அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர் மக்கள் ஒத்து போனது கருத்து கிடையாது மக்கள் ஒத்து போனா அதே சிக்கல் மிகுந்த வாழ்க்கை தான் இயற்கையோடு தெய்வ நீதியோடு ஒத்து போகணும் உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் என்று சொன்னால் இந்த உலகம் ஒரு விதிப்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த விதியோடு இணைந்து போகணுன்றது அர்த்தம் அதுக்கு மக்களோடு சேர்ந்து போகணும் அர்த்தம் இல்லை இது ஏன் கேட்டு ஐயா என்னுடைய நண்பர்கள் இருக்கார் நான் அடிக்கடி சந்திக்கிறதா அவரு அவர் இதே கொள்கை தான் அதாவது வந்து விலகி போகணும் என்ற கொள்கையோட அவர் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் கோயிலுக்கு போவார் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து 
ஐயர் மேலே பற்றி சொல்லுவார் அங்கே இதெல்லாம் அதுவும் அங்கேயும் போகக்கூடாது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி வந்து வந்து மனுஷன் பழகிப்போது பழகிக்கு ஒரு கொஞ்ச காலம் போக விலகிவிடுவார் அப்படி சொல்லி ஓரளவுக்கு இப்போ அவர் தனிமையாக வந்துட்டார் தனிமையாக வந்துட்டாருன்னு சொன்னால் அவர் மூலுக்கு வருவார் அங்கே போய் பார்த்தா தனி தான் இருப்பார் அவர்களை கண்டு ஒதுங்குவார் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அப்போ என்னோட பேசி இட்டவில் பேசி கொண்டிருக்கும்போது சொன்னால் தனக்கு பயமாக நடக்கும் வாழ்க்கையில் என்று சொல்லி சொன்னால் அவர் தனி இருக்கிறார் அது ஐயா அது வந்து பக்குவமானால் தனிமை நேசிக்கலாம் சரியா ஓம் ஓம் அதாவது நீங்க தவத்துல மௌனம் இருந்து மௌனம் இருந்து தவத்துல தேர்ச்சி பெற்று தனிமையை நேசிக்கக்கூடிய பக்குவம் வரணும் அந்த பக்குவம் வருகின்ற போது தனிமையில் இருக்க முடியும் அது இல்லாம தனிமை என்பது ஐடல் மைண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் சொல்றாங்க இல்லையா அது மாதிரி தான் அப்போ இவ இது மாதிரியான சூழ்நிலைக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சகிப்பு தன்மையோடு ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவர்கள் திருத்தம் நினைக்காம அவங்க எதுக்கு அவங்க செய்யறாங்க நம்ம ஏத்துக்குவோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு நம்முடைய உணர்வுகளை நாம தான் முறைப்படுத்தி கொண்டு போகணுமே தவிர அடுத்த இடத்துல எதை எதிர்பார்க்க கூடாது நம்ம போய் தனியா எங்கேயும் போக முடியாதுங்க சாமிஜா தான் சொல்லுவார் மடத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு எல்லாம் நம்ம ஒன்றும் வாழ்க்கை நடத்தர முடியாது குடும்பத்துல தான் வாழ்ந்தாகணும் சமுதாய மத்தியில வாழ்ந்தாகணும் அப்ப மற்றவரோடு ஒரு பேச்சளவில ஒரு நட்பு இருக்கணும் மனதளவில ஒரு டிடாச் அட்டாச்மெண்ட் இங்க சொல்லக்கூடிய அதுதானே ஸோ அவங்க ஒருத்தர் சொல்லக்கூடிய கருத்து நம்முடைய மேன்மைக்கு நல்லதுன்னா எடுத்துக்கணும் இல்ல அது ஒரு அவங்களுடைய அரபே காட்டுத்தனத்துல ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க அது ஏற்புடையதாக இல்லை அப்படின்னா அப்போதைக்கு சரி சரி இங்கே முயற்சி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நாம் பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்க்கணும் ஸோ நம்மை திருத்துவது என்றால் மற்ற கருத்தின் மூலம் நம்மை திருத்து கொள்வது என்றால் நம்மிடத்திலே குறை இருக்கிறதா இல்லை என்று ஆராய்ந்து பார்த்து குறை என்றால் திருத்து கொள்ள வேண்டும் குறை இல்லை என்றால் அலட்சியப்படுத்த வேண்டும் அதாவது ஐயா அந்த மனப்பக்குவம் தான் முக்கியம் ஐயா மனப்பக்குவம் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அறிவு திறம் தான் முக்கியம் இல்லைன்னா குடும்பத்துல அவங்க சொல்றாங்க இவங்க சொல்றாங்க செய்யலன்னு எப்படி அப்படின்னே வம்புல மாற்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒண்ணு இல்ல நீங்க ஒரு திருமணம் எடுத்துக் கொள்ளுங்களேன் பல பிரச்சனை வருவதற்கு காரணம் யாரும் பாருங்க சொந்த பந்தங்களா தான் இருப்பாங்க நான் என்ன சொல்லுவேன்னா தம்பதிக்குள்ள பிரச்சனை என்று சொன்னால் அவங்களே பேசி தீர்த்துக்கணும் இல்லையா கணவனுடைய அப்பா அம்மா மனைவியுடைய அப்பா அம்மா இந்த ஆறு பேர் தவிர இவர் யாரும் உள்ள போக கூடாது அப்பதான் பிரச்சனை சால்வாகும் இவங்க எல்லா சொந்த பத்தி இந்த பக்கம் பத்து இருபது பேர் அந்த பக்கம் பத்து இருபது பேர் போனாக்க ஒவ்வொருத்தரும் அதை எப்படி இது எப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணி சண்டை போட தயாரா இருப்பான் தம்பதி எப்படி ஒற்றுமையும் வாழ முடியும் உண்மையா சோ அடுத்தவங்களுக்கு கருத்து சொல்கின்ற போது தரமான கருத்துக்கள் சொல்லுன்றதே சமுதாயத்துல இல்லை எல்லாரும் எனக்கு தெரிஞ்சுதான் பெருசுன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க சொல்ற கருத்தை நம்ம எப்படி ஏத்துக்க முடியும் அப்ப சிந்தித்து சீர்தூக்கி பார்த்து நம்முடைய கருத்தை விட மற்ற கருத்து உயர்ந்தது சிறந்தது என்றால் ஏற்றுக்கொள்வதும் அப்படி இல்லை என்றால் அலட்சியப்படுத்துவதும் ரெண்டுக்கும் சம நோக்காக பார்க்கக்கூடிய பக்கம் வேணும் ஸோ நமக்குள்ளேயே அந்த வேண்டுதல் வேண்டாம் என்ற பக்குவத்தில் நின்று அடுத்தவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை சீர்தூக்கி பார்த்தால்தான் நமக்கு உடனே ஏற்பு இல்லை பிடிக்கலைனாலும் கூட காலத்தால அவங்க சொன்னது நல்லது நம்ம ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப நமக்குள்ளே சங்கல்பம் செய்து செய்து அந்த கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்திற்கு வரணும் வாழ்க்கையே பெரிய சிக்கல் தாங்க ஐயா அவ்வளவு எளிதில் நம்ம நிம்மதிக்கு போயிட முடியாது நன்றிகள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா கேட்கலாம் என்ற கேள்வியே ஆனா சில வேளை இதெல்லாம் எங்கட என்ன சொல்றது எங்களோட எங்களோட ஸ்பீச்சோட ஒத்து வருமான்னு கொஞ்சம் டவுட்டா இருந்தது அதுதான் வளமையாயா எல்லாரும் வந்து ஒண்ட கேப்பினம் ஒரு ஒரு புல் போர்ஸ்ல ஒரு தர்க்கம் புரியுது ஃப்ரெண்ட்லியா வந்து கொஞ்சம் நட்புரிமையோட வந்து அது அப்படியே அது அப்படியான கேட்க வழி கேட்பார்கள் சில வழி அதை நாங்க விளங்கப்படுத்த போய்க்குல வந்து அதை எங்களுக்கு மேலால ரெண்டு படி போய் தங்களுக்கே எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி விளங்கப்படுத்துவினா 
அந்த நேரத்துல பார்த்தா ஓகே உங்களுக்கு எங்களும் கூட கூட தெரிஞ்சிருக்க நல்லது தானேன்னு போட்டு இப்ப எல்லாம் விலக பழகியாச்சு அவே அவருக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் சரியான ஏமாற்றமா போயிரு நாங்க ஏதோ கூல் போர்ஸ்ல திருப்பி தக்கம்பிரிய புறம் வந்து வந்தது நாங்க உங்களுக்கு தெரியுதானேன்ட்டு நாங்க ஜஸ்ட் விட்டுட்டு போறது வந்து சிலருக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றமா இருக்குது ஐயா நான் உண்மையில கேட்க விரும்புற விஷயம் வந்து இந்த விசுவாய்சிங் இப்ப ஞான மார்க்கத்துல சரி பக்தி மார்க்கத்துல சரி எங்கேயும் வந்து இந்த விசுவாய்சிங் பற்றி நிறைய இருக்குது இப்ப அதே மாதிரிதான் இந்த பொருளாதார வளம் என்று சொல்லி இருக்குல்ல இப்ப நாங்க வந்து சில வளம் வந்து எங்களுக்கு பொருளாதாரம் வேணும் இல்லாடி பணம் வேணும் என்று நிற்கிறதும் உண்டு இல்லாட்டி பணமே வேண்டாம் என்று சொல்லி கொண்டு நாங்க சொல்லி இருக்கிறாலே அந்த பணமே எங்கள்ட்ட வராம தூர போயிருமா அதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்களே வராம வேண்டாம் நினைக்க வேண்டாம் நமக்கு நிறைவு இருக்கா அதை பாத்துருங்க ஏன்னா வேண்டாம் நினைச்சீங்கன்னா இப்போ விலைவாசி போகக்கூடிய நிலைமையில இப்போதைக்கு நமக்கு போதுமான வருமானம் இருந்தாலும் கூட அடுத்த வருஷத்துக்கு இதே வருமானம் போதாது இன்னும் பத்து பதினஞ்சு பர்சன்டாவது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் விலைவாசி அதை சம் சந்திக்கக்கூடிய வகையிலே நம்ம இடத்துல பொருள் வரவு இருந்தால் தானே சமாளிக்க முடியும் எனவே பொருள் எல்லாருக்கும் இவ்வளவு இல்லை அல்லவா தேவைக்கு மேல் இருக்கிறதுன்னா யாருக்கா கொடுக்கலாமே கொடுக்கலாம் அதுதான் தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம் சொல்ல போனா மனம் உள்ளவரிடத்தில பொருள் வந்தா தான் கொடுக்க முடியும் நமக்கு வேண்டாம் ஒதுக்கிறதுனால அதை கொடுக்காதவன் கையில போய் சிக்கதுன்னா அது யாருக்கு நன்மையாகும் எனவே நம்முடைய தேவைக்கு மேல் வரட்டும் வருவதை மற்றவர்களுக்கு மடைமாற்றம் செய்வோம் சரிங்களே இல்ல அது அது இன்னும் அந்த எனக்கு அந்த கருத்து வந்து சில சில நேரங்களில் எங்களோட மன வழக்கல எங்களோட எங்கட சென்ற இதுகள்ல இல்ல சில சில இடங்கள்ல வந்து அந்த ஒருவருக்கு அந்த வாழ்த்து சொல்லிக்க வந்து உடல் வளம் மன வளம் பொருளாதார வளம் என்று சொல்லித்தான் வாழ்த்துறது ஆனா சில இடங்கள்ல நான் அது எனக்கு காதல பிள்ளையோ தெரியாது அந்த கடைசியில பொருளாதார வளம் என்றது வந்து நான் கேட்கிறேன் இல்லை அப்ப சில வேளை இந்த ப்ரொஃபஸருக்கோ அந்த உரிய ஆற்றினவருக்கோ தேங்க்யூ சொல்லிக்கல அந்த பொருளாதார வளத்தையும் விட்டுட்டினாம் மகிழ்ச்சி அவர்களே நிறைய செல்வம் தான் சொல்றாரு நிறைய செல்வம் ஆஹ் சரி அப்ப வேண்டாம் அப்படின்னீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு எதிர்பாராத செலவு வருகின்ற போது நீங்க யார்கிட்ட போய் கடன் வாங்க வேண்டிய தேவை வருந்துரும் இல்லையா அதனால பொருள் வந்து வேண்டாம் நினைக்க வேண்டாம் அது வரட்டும் வருவது வரட்டும் அதை எப்படி பயன் கொள்வது என்ற அறிவு இருக்கின்ற போது நம்முடைய தேவையும் வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்காது வளமாக உள்ளது தேவை உள்ளவர்களுக்கு உதவியாக போய் சேரும் ஏன்னா மத்தவங்க எழுதி கொடுக்க மாட்டாங்க நாம நிறைந்தவர்கள கொடுக்க முடியும் அதனால வரக்கூடியதை நம்ம வந்து நிறைவாக உள்ளவர்களுக்கு குறை உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது பக்கம் இல்லாம கையில போச்சுன்னா எவ்வளவு கோடி சேர்த்தாலும் அவனுக்கு நிறையாது ஆமா 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 எங்க அம்பானி ஆயிரம் கோடியில பயனுக்கு திருமணம் செய்யுதான் அந்த ஆயிரம் கோடிக்கு எத்தனை மருத்துவமனைகளை கட்டியிருக்கலாம் எவ்வளவு பள்ளிகளை கட்டியிருக்கலாம் இது என்ன ஒரு நாள் கூத்துக்கு அத்தனை கோடி செலவு பண்ணிருக்கிறான் அப்ப இது என்ன எதை காட்டுது அவனுடைய முட்டாள்தனத்தை தான் காட்டுது சேர்த்த சொத்து அது முறையாக சேர்த்த சேர்த்த சொல்லும் அல்ல எல்லாம் அரசாங்கத்தை ஏமாத்தி மக்களை ஏமாத்தி திருடு சேர்த்த சொத்து அது அதுல ஆயிரம் கோடி தூக்கி திருடு கணத்துக்கே கொடுக்குறான் அப்ப எப்படி புண்ணியம் வரும் இருக்கு அந்த சிலர் கல்யாண வெள்ளல் கூட ஒரு கோடி ரூபாய் செலவழிச்சு நடத்தின மாதிரி ஒரு செய்தி ஒன்று இருந்தது ஆயிரம் கோடி செலவு செய்த ஒரு திருவிழா மனசுந்த மனம் கொடுத்துட விட அந்த பொருளாதார வளம் வந்து அந்த ஒரு வேடிக்கை ஒரு கதை கதை சொல்லுவார்கள் அந்த தேவதை வந்து ஏழர பானை தங்கம் கொடுத்த ஆண்டு விஷ் பண்ணும் போது கடைசி வரையும் அந்த மனுஷன் வந்து அந்த ஏழரைய வந்து எட்டாக்குறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணாலே அந்த இருந்த ஏழரையே அனுபவிச்ச மாதிரி தெரியவில்லை என்று சொல்லி ஒரு கதை சொல்லுவார்கள் 
வேடிக்கையா அனுபவிக்க முடியாதுங்க ஐயா தீர்த்து உவக்கும் இன்பம் அறியார் போல் தாம் உடைமை வைத்து இழக்கும் மன்னனவர் கையாள்வதில நிறைய முட்டாள்தனம் இருக்குங்க ஐயா பணம் சிக்கல் அல்ல பணத்தை கையால தெரியாத அறியாமையே சிக்கல் சரி சரி உண்மை உண்மை அது கூடிய சிலர சிலர நான் அந்த சிலர நான் தண்ட விரும்பையில நான் அந்த இன்சூரன்ஸ் நீங்க பேங்க்ல வேலை சொல்லிய பேங்க் எல்லாம் தெரியும் வந்து அவையில் வந்து அந்த பெருசா ஒரு கிராஃப் எல்லாம் போட்டு காட்டு ஊக்குவிப்பார்கள் இந்த பன்னெண்டு வருஷத்துல இந்த இது வந்து வட்டி வளா வந்து வளா வந்துடும் அப்புறம் ஒரு பணமும் கட்ட தேவையில்லை அதுக்கு பிறகு அது வாழ்நாள் முழுக்க அந்த இன்சூரன்ஸ் இருக்கும் ஒரு 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 கதை உண்டு அப்புறம் வாங்கி போனா கூட உடனே முதல் கேள்வி வந்து நீங்க அந்த ரிஸ்க் டேக்கரோ நோட் ரிஸ்க் டேக்கர் என்று சொல்லி சொல்லி நான் கேப்பினண்டா கண்டு அந்த நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கு இந்த உலகத்துல சமூகத்தோட வாழ்றோம் இல்ல நன்றி ஐயா வாழ்க்கை அது சிந்தனை இருக்கணுங்க ஐயா ரெண்டாவது பொருள்துறை அனுபவம் இருக்கணும் நான் வங்கி இருந்ததுனால பொருள்துறை அனுபவம் நிறைய ஆமா ஐயா அதனால எனக்கு பொருளாதாரத்தை பற்றிய தெளிவு உண்டு அதை பயந்து கொள்றோம் அவ்வளவுதான் ஆமா நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து வரா ஐயா கண்ண நேரமாக காத்திருக்கீங்க இல்ல பரவாயில்லையா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பழனிசாமி ஐயா வழக்கம் போல சுவையான ஒரு உரை விவாதம் எல்லாமே இருந்தது என்னன்னா நீங்க வாழ்க்கையின் அஹ் நடைபெறுகின்ற அடி நிகழ்ச்சிகளை வைத்து நிறைய உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் கொடுத்தீங்க ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணாங்க அது ஒண்ணு சந்தேகம் இல்ல அப்புறம் சில கருத்துகள் எப்படின்னா இப்போ சிவாயா கேட்டபடி அந்த உணர்வு இந்த நம்ம ஜீவகாந்தம் அதெல்லாம் சொன்னாங்க நம்ம ஐந்து ஐம்புலன் கவர்ச்சி அதை பத்தி சொல்ல சொல்லுது இப்ப என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்றேன் நான் வந்து என்ன கிட்டத்தட்ட ஆராய்ச்சி பண்றது பண்ற முறையில நானே அந்த ஆராய்ச்சி பண்ற எந்தெந்த பொருள் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எக்ஸைட்மெண்ட் வரும் உதாரணமா ஸ்வீட்ல பாத்தீங்கன்னா பால்கோவா சின்ன வயசுல இருந்தே பிடிக்கும் ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி இந்த ஐம்புலன்களுக்கும் எதெது தூ தூண்டு எது எதை பார்த்தால் நமக்கு ஒரு விறுவிறுப்பு ஒரு ஆர்வம் ஏற்படுகிறதோ அதையெல்லாம் நான் வந்து அது விழிப்புணர்வோடு அதை கவனிச்சுக்கிட்டே வரேன் நான் இதுக்கு நான் அந்த பற்று வேண்டுமா ஏன் இப்படி போறோம் நம்ம மகரிஷி அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு ஏற்கனவே ஜீவகாந்தம் ஏற்கனவே செலவழித்த முறையிலே தான் போகும் அந்த எப்படி ஆறு தனக்கு ஒரு பாதையை அமைத்து கொள்ளுதோ அதே மாதிரி அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ இதை நல்லா பார்க்கறேன் நான் இப்போ படிப்படியா இப்போ எதுக்கு எது மேல ரொம்ப ஆசை வச்சிருந்தோம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது சினிமா திரைப்படம் நல்ல திரைப்படம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப வந்து இவ்வளவு மூணு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் அதை போய் உட்கார்ந்து பாக்குற அளவுக்கு அதுக்கு ஒர்த்தா எல்லாமே கற்பனை தானே கருத்து வருது கருத்து நல்ல கருத்துக்கள் ஒன்னு ரெண்டு வருது அத வந்து ஒரு புக்க கூட படிச்சுட்டு போலாம் ஈவன் புக்லயே எடுத்தா கூட நூறு பேஜ் படிச்சு அதுல நமக்கு வேண்டியது ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் தான் உருப்படியா இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ஆமா அதே மாதிரி அந்த உணர்வு நம்ம தவத்திலையும் மக வேதாத்திரியத்திலையும் ப தொடர்ந்து பயணிக்கிறவங்களுக்கு அவங்களையே ஒரு ஆராய்ச்சி க களமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிச்சயமா அது வந்து படிப்படியா நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வருது அது நம்ம நிறை மனம் அந்த நிறைவு நிறை 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 மனம் வந்துருச்சுன்னா போதும் நீங்க சொன்னீங்க இருப்பதை கொண்டு சிறப்புடன் வாழும் இலக்கணம் படித்தவன் தொழிலாளி மட்டும் இல்ல முதலாளி எல்லாருக்குமே அது பொருந்தது ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் அது அவை சொன்னது ஜீவகாந்தத்துக்கும் பொருந்தும் பொருளுக்கும் பொருந்தும் அதுக்கப்புறம் பணம் வந்து நம்ம தேடி அலைய அவர் ஜனரையா கேட்டது ஒரு நல்ல கேள்வி அது ஒரு குறிப்பு நேற்று கூட நான் ஆசை சீரமைத்தல சொன்னேன் நான் ஒரு ஸ்டேஜ்ல மகர் எனக்கு மகரிஷியும் தாமோதரன் ஐயாவும் தான் உதாரணம் அவர் நல்ல நல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு ஆடிட்டு அவரு திண்டுக்கல்ல 
மகிழ்ச்சி கிட்ட வந்து அவரு கேட்டிருக்காரு எனக்கு இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் உங்களோட வந்துடுறேன் அங்க இருக்கிறேன் முழு முழு இதுவா ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சொல்றது நானு ஆமா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நீங்க ஆடிட்டு அப்படியே தொடர்ந்து செய்யுங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் அவர் பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு அவர் தொடர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணாரு அப்புறம் ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து அவருக்கு குழந்தையும் கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நல்ல ஒரு வீடு அதை ஒட்டியே அறிவித்திரு கோயில் எல்லாமே இருக்கு அதுக்கப்புறம் மகிழ்ச்சியே சொன்னாரு இப்ப நீங்க பிராக்டிஸ நிறுத்திட்டு இதுல கவனம் ஆன்மீகத்துக்கும் முள்ளா முழுசா வந்துருங்கன்னு சொல்லி சில ஆண்டுகள் கழிச்சு சொன்னாரு அதனால இப்ப எனக்கு நானும் கூட நேற்று என்னையே உதாரணமா சொன்னேன் இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்டா இப்ப கூட நான் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் நல்லா நல்லா சம்பாதிக்கலாம் இப்ப ஒரு நிறைவான நிலை இப்ப இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு ஓட்டுறதுக்கு ஒரு காரு பசங்க எல்லாம் செட்டில் ஆயாச்சுன்னா இன்னும் ஏன் தேடணும் அந்த தொழில செய்து பணத்தை தேடணுமான்றது ஒரு பெரிய கேள்வி அதனால ஓய்வுனரம் இருக்குன்னா நேரம் இருக்குன்னா பணத்தை ஈட்டுங்கள் நிறைய பேருக்கு தேவை இருக்கு தானம் செய்யுங்கள் எம்கடியா வந்து ஒரு ஸ்கூல் கட்டிக்காருங்க வந்து மகர்ஷியுடைய பிரின்சிபல் படி நடத்தணும் சொல்லி ஒரு ஸ்கூல கட்டி இருக்கிறார் இப்போ அன்னைக்கு சாமிஜி வந்து நீங்க தொழில செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்ன போது நோக்கம் என்னன்னா இவருடைய மூலமாக இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கூல் வெளிவருது அது இன்னைக்கு எத்தனை மாணவர்களுக்கு ஆன்மீகத்தோடு இணைந்த கல்வியை கொடுக்க முடியும் அப்ப இன்னைக்கு உள்ள பள்ளிகளை விட எதிர்காலத்துல ஒரு அற்புதமான பள்ளியாக அது செயல்படுவதற்கு இருக்கு இல்லையா ஆமா ஆமா அதுக்கு ஒரே சாமியம் தாங்க தினசரி நம்முடைய பயிற்சிகளை முறையா செய்து கொண்டு மீது உள்ள நேரத்துல எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம தொழில் செய்வோம் அதுக்கு என்ன வருதோ அதுல நம்முடைய தேவைகள் இல்லை என்றால் முழுவதுமே நன்கொடையாக செய்யலாம் அது நன்கொடை தருவதை விட நாமே அந்த காரியத்தை செய்வது இன்னும் சிறப்பு சரி அதான் அந்த அளவு முறைக்காகத்தான் நான் வந்து அது அடிக்கடி என்னோட இது கேள்வி வரும் நம் பணம் ஆமா ஏன்னா நமக்கு போதும் நினைக்கிற போது அதை சம்பாதிக்கணுன்ற ஆர்வம் குறைஞ்சு போகுது ஆமா அப்படி இல்லாம நமக்கு போதும் ஆனா நமக்கு சம்பாதிக்கூடிய வாய்ப்பு இறைவன் தந்திருக்கிறான் அதை பயன்படுத்தி வரக்கூடிய பொருள் வந்து மக்களுக்கு நல்ல காரியங்களை செய்வதற்கு நிறைய தேவை இருக்கு அதை செய்யலாம் ஓகே அதான் அதுக்கு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி உடல் நலம் மன வளம் எல்லாம் ஒழுங்கா வச்சுக்கிட்டு அது பண்ணலாம் அதாவது அது இந்த பக்குவத்துல வந்து நிஷ்காமித்து வந்துடணும் முதல்ல வந்து குடும்ப தேவைக்குன்னு வரும்போது சம்பாதிச்சு ஆகணும் அப்படின்ற அக்கறையோட ஒரு 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 ப்ரிகாஷனோட செய்வோம் கொஞ்சம் டென்ஷன் கூட சேர்த்திக்கிட்டு செய்வோம் ஆனா இன்னைக்கு வர்றது வரட்டும் எனக்கு அது வர சமுதாயத்துக்கு கொடுக்க போறேன் மனதா கொடுக்குறோம் இல்லைன்னா சரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு டிட்டாச் அட்டாச்மெண்ட் வரும்போது அந்த காரி இயல்பாக நல்லா நடந்துடும் வரக்கூடிய பணத்தை வந்து நல்ல காரியங்களுக்கு செலவிடலாம் ஏன்னா பணத்தை சம்பாதிக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் இருக்கிறது இல்லைங்க ஐயா அது சமுதாயத்துல குறை உள்ளவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதனால ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் தான் கொடுக்கணும் அதுவும் சமுதாயத்துல ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கிறாங்க சம்பாதிக்கிறவங்க நாமே சம்பாதிச்சு உலகத்துல நம்பர் ஒன் பணக்காரன் ஆகணும்னு போட்டி போடுறான்னு தவிர அம்பானி கதை சொன்னீங்க அம்பானி கதையே தான் மக்கள் ஓட்டு வாங்கி கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களை குவித்தவன் மக்கள் வெள்ளத்துல தவித்த போது ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்கலீங்க ஐயா ஆமா 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 உங்களெல்லாம் வந்து அரசியலுக்கு தகுதி இல்லாத திருடர்கள் அரசியலுக்கு மட்டும் இல்லையா திடீர்னு ஒரு நாள் போக போறான் எல்லாம் அடுத்தவனுக்கு மூணு தலைமுறை வந்து சாகரான்னு தெரியும் ஆமா அதனால சந்ததி இருக்குன்னு நினைக்கிறான் அவன் சந்ததி செத்து போச்சு சந்ததி என்ன ஆகும் மூணு மூணு தலைமுறைக்கு அப்புறம் எல்லாம் குட்டிச்சவரா போயிடும் இருக்கிறதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இப்போ குட்டிச்சவரா போயிட்டு இருக்கு தியாகராஜ பாகவதர் தங்க பிளேட்ல சாப்பிட்டவரு 
அப்புறம் டி நகர் அதே டி நகர் ஸ்டேஷன்ல ஒரு பிச்சைக்காரனாட்டம் உட்காந்துட்டு இருந்தாரு அதே அதே மாறும் மாறும் எல்லாம் ரொம்ப நன்றி நிறைய நேரம் ஆயிடுச்சு வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்து வெற்றி ஐயா பொருளாதார வளத்துல இருந்துங்க நம்ம குடும்ப நலத்துக்கு வந்து விட்டு கொடுக்கலான்னு நீங்களும் சொன்னீங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க ஆஹ் நானும் சுவாமிஜி பேச்சு அடிக்கடி கேட்பேங்க எனக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இது வந்ததுன்னா ஒரு எனக்கு ஒரு பலம் வேணும்னா நாங்க போய் அந்த பேச்சு கேட்பாங்க அவரும் கற்பை தவிர எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாருங்க ஆனா அது உண்மைதாங்க யா விட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஆஹ் நம்மளோட ஒரு கோட்பாடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா அது எது வரைக்கும் நான் எதுக்காக கேக்குறேங்கண்ணா நான் வந்து என்னோட நண்பர் ஒருத்தரு சைவம் தான் ஆனா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷம் பார்க்கல அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மாறிட்டாருங்க அப்ப வந்து நம்மளோட கோட்பாட்டுல இருந்து மாறின மாதிரி ஆயிடாதுங்களா இப்ப அவ கேட்டா அப்படி போய்ஸுங்க வந்தாங்க அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அப்படியே மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இவரு வந்து பிடிவாதமா இருந்து வாய்ப்ப வந்து மாத்தினா அப்படின்னா ஓகேங்க அது ஒரு நல்ல செயல் இல்லைங்க இப்ப வந்து இப்ப விட்டு கொடுத்ததால பாதிப்பு அதிகம் வராதுங்களா இப்போ மனைவி அசைவம் வச்சுக்கோங்க இவர் சைவமா இருந்து அவங்க ரெண்டு முறை ரெண்டு வகை உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு அவங்க முடியலன்னு சொன்னாங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ அன்றை அன்றைக்கு வந்து அவங்களுக்காக கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் சொன்னா குறைவாக பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா மினிமம் அவங்க திருப்திக்காக மினிமம் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அந்த குழம்ப தவிர்த்து தயிர் மற்ற ரசம் அது மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ன்றது வந்து ஃபாலோ பண்ண சரியா போயிடுங்க ஐயா ஏன்னா எதுவாக இருந்தாலும் நிம்மதி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என் வாழ்க்கையில சரிங்களா ஓ சரி அது சில இடங்கள் வந்து ரொம்ப முற்றிலும் முரண்பாடுகள்லாம் வரும் இப்போ ஒழுக்கமா வாழ நினைக்கிறவனுக்கு நீ எப்படியோ சம்பாதிச்சு எனக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்தா போதுன்ற ஒரு மனைவி வந்து வச்சுக்கோங்க இல்லைங்களா இவனுடைய தர்மம் என்ன ஆகும் இன்னும் மோசமான சிக்கல் அப்போ அப்படிப்பட்ட மனைவி ஏன் வாய்ச்சதுன்னு சொன்னா இவருடைய கர்மா அங்க தடுமா கர்மா வேலை செய்யுதுங்க கர்மா வேலை செய்யுது ஆரம்பத்துலாமேன்னா <laughs> 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 சோ நம்ம அது மாதிரி கொஞ்சம் பிடிவாதமா இருந்ததால அதுக்கப்புறம் அது இந்த டிகிரி மாறுங்க ஐயா ஒவ்வொருத்தருடைய தனிப்பட்டது இப்ப உங்க வீட்டுல விட்டு கொடுத்த மாதிரி அவங்கள விட்டு கொடுத்திருந்தா பிரச்சனை இல்ல அதெல்லாம் முடியாது நான் சாப்பிடும் நீ சாப்பிடும் நான் இப்படி சாப்பிடுறது என்ன போட்டிகளை தங்க வச்சுக்கீங்களே நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டோம்னா இப்ப அவங்கள சாப்பிட விட்டாலும் பரவாயில்லங்க ஆனா நம்மளே சாப்பிட்டோம்னா அது நம்மளோட ஒரு அது பல நிலைகள் சரி நீ நான் சாப்பிட நீங்க சாப்பிட்டு பரவாயில்ல உங்களுக்கு தனியா பண்ணி கொடுத்துறேன்னு சொன்னா அது ஒரு வகை பரவாயில்ல இல்ல இவ்வளவுதான் இருக்கு நீங்க வந்து தயிர் போட்டுங்க சொன்னா அது வகை பரவாயில்ல இல்ல நீ சாப்பிட்டு ஆகணும் அப்படின்னா அதுல சரி கொஞ்சமா சாப்பிட்டுங்க மட்டும் அது ஒரு வகை பரவாயில்ல இல்ல இல்ல எனக்கு சமமா சாப்பிடணும் அது ஒரு வகை இத்தனை டிகிரி இருக்குங்க ஐயா வாழ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு போனா போதும் 
சரிங்க ரொம்ப நல்ல கருத்துங்க நிம்மதியை விட்டுட்டு நீங்க எந்த தர்மத்தை பின்பற்றியும் பிரயோஜனம் இல்லைங்க அதாவது ஒரு மனிதனின் அனுபவங்கள் அனுபவங்களை அடுத்த மனிதனுக்கு பொறுத்தவே முடியாதுங்க இன்டென்சிட்டி டிஃபர் ஆகும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இன்டென்சிட்டி இருக்கு ஸோ நான் இதில் ஜெயிச்சுட்டேன் நீ ஏன் செய்யக்கூடாது அப்படின்றது வந்து பொருந்தாது ஆனால் இப்போ வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஞானிகள்லாம் ஓரளவு வழி வகுத்து வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா அதான் சாமி சொல்லுவாங்க முடிந்த அளவுக்கு பின்பற்றுங்க பாரு இது ஓய்ந்த வாழ்க்கை தான் ஆனா இப்படித்தான் வாழ்வேன்னு போனீங்கன்னா வீட்டுல சிக்கல் உருவாயிரும் நீ சாமியார போறதெல்லாம் என்னைய சாமியார ஆக்குறேன்னு கேட்டா என்ன பண்ணுவீங்க இல்லையா சோ அதனால சாமி சொல்றாங்கன்னா முடிந்த அளவுக்கு பின்பற்றுங்க அப்படின்றார் நன்றி கலையா வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிகள் ஐயா இந்த சிறப்பான சிந்தனையோரியை தந்து எமது கேள்விகளுக்கும் எல்லாம் விளக்கமான பதில்களை தந்த முதுநிலை பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயாவுக்கு கனடா ஸ்கையோகா மன்றத்தின் சார்பிலே எமது மனமார்ந்த நன்றிகள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அத்துடன் ஐயாவுக்கு ஒரு வாழ்த்து தெரிவிப்போம் பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயா அவரது உடல் வளம் மனவளம் பொருளாதார வளம் அவரது குடும்பம் அவரது வேதாத்திரிய வளமுடன் 